ವಂದೆ ಗುರುಪದ್ವಂದ ಭಕ್ತವಿಂದ ಸಮನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ವಂದೆ ನಿತ್ಯನಂದ ಸಹೋದಿತ ಶ್ರೀ ನಂದನಂದನ ವಂದೆ ರಾಧಿಕ ಚರಣೋದಯ ಗೋಪೀಜನ ಸಮಯುಕ್ತ ಬಿಂದಾಬನ ಮನೋಹರ ವಾಂಶಾಕಲ್ಪತರು ವಶ್ಯ ಕಿ ಪಾಸಿಂಧು ಭವಿಷ್ಯ ಪತಿ ಪಾವನೆ ಭವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಮೂಕಂಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂಗ ಪಂಗುಂಗಲಂಘಯತ್ಗಿರಿ ಯತ್ ಕಿ ಪಾತಮಹಂಗ ವಂದಿ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವ ವೃಂದಾವೈತೋಷಿ ದೇವೈ ಪಿಯಾವೈ ಕೇಶವ ವಿಷ್ಣಭಕ್ತಿಪದೆ ದೇವಿ ಸ್ವತ್ವತ್ವೈ ನಮೋ ನಮಃ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂಚ ನರೋತ್ತಮ ದೇವಿಂಗ್ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ತಥೋ ಮುದೀರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೋಪದೇಶ ಗೌರೀಯ ಪತ್ರಶ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಚ ಸದಾನುರಕ್ತ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದಾಕ್ಷ ಜಗೋದ್ವರ ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಪರಿಭವಗ್ನವಿಷ್ಟದೋಹ ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದ ಶಿವಿರಂಚನು ತರನ್ನ ಭೇತಾತ್ಯುಹಂ ಪುನೋತಪಾಲ್ಯಭವಾದಿಪೂತ ವಂದೇ ಮಹಾಪುರುಷ ತೇ ಚರುಣಾರಭಿಂದ ಯತ್ ಪಾದ ಪಲ್ಲವನ ಖಚಂದ ಮುನಿ ಛಟಾಯ ವಿಸ್ಫುರಜೀತ ಕಿಮಿ ಗೋವಧೂಷ್ಮದರ್ಶಿ ಪೂರ್ಣಾನುರಾಗರಸಸಾಗರ ಸಾರಮೂರ್ತಿ ಸಾರಾಧಿ ಕಾಮಯಿ ಕದಾ ಕಿಂ ಕರೋಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದೀ ಗೌರಭಕ್ತವಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದೀ ಗೌರಭಕ್ತವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಆಜಾನುಲಂಬಿತ ಭುಜೌ ಕನಕಾ ಬದಾತು ಸಂಕೀರ್ತನೈ ಕಪಿತರು ಕಮಲಾಯುತಾಕ್ಷ ವಿಶಾಂಬರೋ ದ್ವಿಜರೋ ಜುಗಧರ್ಮಪಾಲೋ ವಂದೇ ಜಗತ್ ಪ್ರಿಯಕರು ಕರುಣಾಭತಾರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ನಮಿ ಗಂಗೇ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಸುರಾಸುರೈರ್ವಂದಿತೋ ದಿಬ್ಬರೂಪ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಿ ನಿತ್ಯ ಭಾವಾನುಪೇನ ಸದಾ ನರನ ಗಂಗಾತರಂಗರಮಣೀಯ ಜಟಾಕಲಾಪ ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತ ಭಾಮ ಭಾಗ ನಾರಾಯಣೋ ಪ್ರಿಯ ಮನಂಗು ಮದಾಪಹಾರ ವರಾನಸಿ ಪುರಪತಿ ಭಜ ವೀಶನಾಥ ವಾಗೀಶಜುಷ ವದನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಸ್ ಚ ವಕ್ಷಸಿ ಯಸ್ಯಸ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಂಬೀತ್ ತ್ವಿಂಗಮಹಂ ಭಜೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಭಜೆ ಭಜೈ ಕಮಂಡನ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪ ಖಂಡನ 
भजे भजय कमंडनम समस्त पापखंडनम सभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम गौरी गोष्ठी पति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभा जान जगत लोक साधारण मानुषर जे आनंद तरह जे स्वार्थ से रक्षा करार्जन व्यस्त और बाकी किचु लोक आ पार्सोनल आनंद के उपेक्षा कर समाज स्वार्थटा के रक्षा करा कि वैष्णवरा बोल प्रभात बोल कृष्णर कृष्णर स्वार्थटा देख आप सब समय खेल रखब जत कि सुख सुविधा आत कि विषय आस्त कि भगवान श्रीकृष्ण सेवाय उत्सर्गीकृत तो हो तब से सार्थकता भगवान श्रीकृष्ण परात पर अखिलेश्वर जिन एकम्र एकचेटिया भोक्ता बला अनंत ब्रह्मांडे और अन्न को नायक नाई अनंत ब्रह्मांडे अन्न को नायक नाई नायक एक जन ही तर नाम हलो भगवान श्रीकृष्ण और ये जगते तो अनेक नायक एवं अनेक नायिका आई जड़जगते अनेक नायक एवं अनेक नायिका बिराजमान आंतु अनंत ब्रह्मांड जुड़े जो विचार करा एक ही नायक आर क्यों नहीं जेखने अनेक नायक अनेक नायिकार प्रसंग आखने व्याचारे प्रसंग थक जेखने अनेक नायक अनेक नायिका एके अपर के भोग करबें से व्याचार था जेखने अनंत ब्रह्मांड जुड़े एकटाई नायक आर आगे पड़े और क्यों नहीं एमक अनंत ब्रह्मांडे जो विस्तार हो जा देखा जा समस्त किस अद्वय ज्ञान तत्व एर पेचने और किस नहीं से क्षेत्र में कृष्णर व्याचारा के क्यों जदि मन करें कृष्णर व्याचार देख ये भूल कथा कृष्णर व्याचार कृष्ण भूल कर ठीक कर देखार मत तो लोक नाई एट क्यों ही नाई अनंत ब्रह्मांड कृष्ण ही एका और जा कि देखो से गल हम कृष्ण थे एस कृष्ण जे कृष्ण जे अन्या करण जे व्याचार कर देखे कि ये देखार लोकटा कथाय कौन लोकटा देखे कृष्ण व्याचार धरवे उन्नी व्याचार कर निर्बोधे कथा होते जगत लोक जाके सर्वश्रेष्ठ भलोबाशार प्रेम आदर्श हिसाब से ग्रहण कर तर के शास्त्रीय विचारे कोकम भाव को ग्राह्य करना से कि नहीं आलोचना प्रसंगे देखिल भगवान श्रीकृष्ण क्य भाव वस्त्रण लीला आदि सामान्य किसू कथा चर्चा हो उपाय ना गोवर्धन धारण यह समस्त कथा आलोचना होल के बोले बेणु गीतार किु आलोचना करणु गीता जेखने भगवान श्रीकृष्ण बृंदावन अंतकरणे जे समस्त लीला विलास कर सब अद्भुत लीला विलास 
সেগুলো সব বর্ণনা করা হয়েছিল সামান্য অল্প অর্থেতে তারপর বলা হয়েছিল গোপিকাগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন কি করে ভগবান তারা ভগবানকে ভগবান মনে করেন না তারা যদি ভগবানকে তারা যদি কৃষ্ণকে ভগবান মনে করেন তাহলে আর আনন্দটা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐশ্বর্য ভাবটা না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আনন্দটা থাকবে মধ্যে মাধুর্য যেখানে ঐশ্বর্য গ্রাস করবে সেখানে আর মাধুর্য থাকতে পারে না এটা হয় না সেই জন্য ভগবান বলছেন চৈতন্য চৈতামিতে ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নহিম অর্পিত ঐশ্বর্য জ্ঞান প্রকাশিত হলেই প্রেমটা শিথিল হয়ে যায় এই জন্য ব্রজবাসীদের যে ভালোবাসাটা এটা জগতের লোক এটা কল্পনা করতে পারে না ভগবানকে নিজের সন্তান নিজের ছেলে নিজের বন্ধু এইভাবে তারা ভালোবাসেন ভগবানকে এতটাই আপন করে নিয়েছেন যে তারা নিজেদের থেকে কৃষ্ণকে বেশি মনে করেন এটা গল্প কথা নয় তারা প্রত্যেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অনন্তকালের জন্য নরকে যেতে রাজি আছে যেটা আমাদের ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাত বলেছিলেন যে আমি আমার পরমাংস সদ্গুরু আমি আমার পরমাংস গুরু পাক পদ্মের সেবার জন্য অনন্তকালের জন্য কন্ট্যাক্ট করে নরকে যেতে রাজি আছি তথাপি আমি সেই গুরু সেবা করব এ কথাগুলোর মানে সাধারণ ব্যক্তি বোঝেন না তিনি বলছেন আমি আমার পরমাংশ গুরু পাত পদ্মের সেবার জন্য আমি অনন্তকালের জন্য নরকে যেতে কন্ট্যাক্ট করে আমি যেতে রাজি আছি কারণ আমি সদ্গুরু সেবা করতে রাজি আছি ব্রজবাসীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্বস্ব দিতে রাজি আছে সর্বস্ব মানে আমরা কিছু বুঝি না আমরা সর্বস্ব বলে কিছু বুঝি না সর্বস্ব বলতে আমরা কি বুঝি কিন্তু ব্রজবাসীরা বোঝেন সর্বস্ব বলতে তার জীবন যৌবন অর্থ করি বিদ্যা যা কিছু আছে এমনকি নিজের সম্মান ইজ্জত সেগুলো দিয়ে দেব কৃষ্ণের জন্য বেদের বৈদিক ধর্ম সমাজ ধর্ম লোক ধর্ম সংসার ধর্ম সমস্ত আমরা চুলে পাঠিয়ে দেব খালি ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায় কৃষ্ণকে অর্থাৎ ভগবান বলে তারা মানেন কৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য এই জন্য তারা রাজি আছেন যে কোনো কিছু করতে যার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে আমি তোমাদের কোনো ঋণ শোধ করতে পারব না তোমরা যেভাবে সমস্ত কিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমাকে সেবা করেছ এর কোনো কিছু আমি প্রতিশোধ দিতে পারব না সমগ্র জগতে আমি আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে ইথামাম প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভাইয়াম হাম যে আমাকে যেমনভাবে ভজন করেন আমি তাকে সেভাবে প্রতিশোধ দিয়ে দিই তার পেমেন্ট দিয়ে দিই কি তোমাদের ক্ষেত্রে আমার কোনো কিছু দেওয়ার আর কিছু নেই তোমরা নিজেদের মহিমাতেই সন্তুষ্ট হও আমার তোমাদের দেওয়ার কিছু নেই তোমাদের দিতে যাওয়া মানে লজ্জা আমি অন আমি যদি দেবতাদের মতো ভগবান তো অনন্তকাল বিরাজ ইচ্ছে করে বলছেন বলছেন আমি যদি দেবতাদের মতো আয়ু পাই তথাপি তোমাদের প্রতিশোধ আমি দিতে পারবো না প্রতিদান প্রতিশোধ মানে প্রতিদান আমি করতে পারব না আমার পক্ষে সম্ভব না কাজে তোমরা নিজেদের মহিমাতেই তোমরা সন্তুষ্ট আমার কিছু করার নেই যেখানে এরকম ধরনের বিষয় সেখানে বোঝবাসীদের সঙ্গে ভগবানের কি ভালোবাসা এটা একটু সামান্য চিন্তা করলে অনুভব করা যেতে পারে সামান্য এখন আমি কালকে বলেছিলাম ভগবানের এই যে সর্বোত্তম লীলা ভগবানের সর্বোত্তম লীলা হলো এই রাসলীলা কিন্তু এটা নিয়ে জনগণের মধ্যে অত্যন্ত বিতর্ক অত্যন্ত বিতর্ক উত্থিত হয় 
তারা বুঝতে পারেন না এটা কি এটা তো ভালো নয় এটা তো ব্যবিচার তারা মনে করেন কিন্তু তারা এই কথাটা জানেন না যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মালিক একমাত্র কৃষ্ণ তার শ্রেষ্ঠ জীব এবং তার থেকেই সব এসছে ভগবানের মধ্যে কোনো ভোগ করার কোনো প্রবৃত্তি থাকতে পারে না যদিও আমরা সরৈশ্বর্যকে বলে থাকি ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্ব বীর্যস্ব যশস্রিয় জ্ঞান ও বৈরাগস্য হ্যাঁ স্বর ইতি ভগ ইঙ্গনা আমরা সরৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানকে জানি যেখানে ভগবানকে বলা হচ্ছে একমাত্র ভোক্তা মানে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যা আছে সব কিছুর মালিক হলো তিনি তিনি ছাড়া আর কোনো ভোক্তা থাকতে পারে না যদি কেউ অন্য কেউ ভোক্তা মনে করেন তাহলে সেটাকে বলেছিলাম কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না এই কথা জানিয়েছিলাম কাজী ভোগ একমাত্র কৃষ্ণ করতে পারেন ভোগ একমাত্র কৃষ্ণ করতে পারেন আর কেউ করতে পারেন না যদি কেউ করতে যান তাহলে তার কুকুরের পেটে ঘি যেমন সহ্য হয় না হবে না কারণ ভগবান যেমন শরীর সহ্যপূর্ণ তার একচেটিয়া অধিকার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আর মানুষগুলো যে বিচার নিয়ে ভগবান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক ভগবান যার থেকে সমস্ত দেব দেবতা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি তাকে যে বিচার নিয়ে যাচ্ছেন তারা তো অনন্তকাল নরকে চলে যাবেন কিছু করার নেই সেই জন্য এখানে বলছেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যেমন বলা হয়েছে একচেটিয়া ভোক্তা ইজ দ্য সোল এনজয়ার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কেন বলা হচ্ছে তিনি অ্যাট দ্য সেম টাইম বলা হচ্ছে তিনি বৈরাগ্যের একবারে চরম সীমা যদি কোনো বৈরাগ্য জগতে থেকে থাকে তাহলে বৈরাগ্য হলো ভগবানের বৈরাগ্য সর্বশেষ এর এর সীমাকে কেউ পার করতে পারে না ওই জন্য ভগবানের যেমন ঐশ্বর্য আছে সেরকম তার বৈরাগ্য আছে এবং তিনি যে সমস্ত জীবেদের সঙ্গে খেলা করেন ভগবান নিজেও বলেছেন আমি যে এই লীলাগুলো বিভিন্ন করে থাকি এগুলো মানুষ নকল করতে চায় আমি গোবর্ধন ধারণ ধরেছিলাম সাত দিন সাত রাত অত বড় বিরাট পর্বতকে আর ওটা তো সামান্য কত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে রয়েছেন আর সাধারণ মানুষের যদি একটা পাঁচ কেজি পাথর দেওয়া হয় ওকে ধরতে পারবে কি কিন্তু নিন্দা করার সময় করবে ছাগল কুকুরের মতো তারা কিছু বুঝবে না বোঝবার চেষ্টাও করবে না তারা যে আসবে একটু ঠান্ডা মাথায় বুঝবে কি বোঝার দরকার নেই সব জানতা সব বুঝে গেছি আমি আর বোঝার দরকার নেই এই মানুষগুলো কোনো দিন মঙ্গল হয় না এখানে বলছেন যখন ভগবানের বস্তহরণ লীলা যেটা আমি বর্ণনা করলাম সামান্য এটাতে জানতে পারা গেল ভগবানকে সর্বস্ব না দিলে পরে কখনোই ভগবানকে পাওয়া যায় না ভগবানকে সর্বস্ব দান করলে তবে সেখানে পাওয়া যায় আর তিনি যে সমস্ত প্রযোগপিকার রয়েছেন ওরা কোনো মেয়ে ছেলে নয় ওটা কোনো মেয়ে ছেলে নয় ওরা হচ্ছে ভগবানের স্বরূপ শক্তি যেমন শঙ্করের সঙ্গে পার্বতী ওরা মেয়ে ছেলে ব্যাটা ছেলে নয় ওরা হচ্ছে শঙ্কর পার্বতী এক ওটা দুই রূপ ধরে দেখাচ্ছেন সেরকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার স্বরূপ শক্তির কোনো পার্থক্য নাই যেটা বেদান্ত সূত্রে বলছেন শক্তি শক্তি মতর অভেদ এই জগতে স্ত্রী পুরুষের যে সম্বন্ধ সেটা সবচেয়ে ঘৃণ্য সম্বন্ধ এত ঘৃণ্য কিছু নাই কিন্তু এইটাই যদি অপ্রাকৃতিক জগতে চিন্তা করা যায় তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম মানে একটা উদাহরণ আমি দিয়েছিলাম হয়তো অনেকের মনে আছে অনেকের নাই সেটা হলো এই একটি জলাশয়ের তীরেতে যদি একটা কোনো বৃক্ষকে কেউ দেখে তাল বৃক্ষ বা কিছু তাহলে দেখবে সেই বৃক্ষের মাথাটা হচ্ছে অত্যন্ত তলায় 
গোড়াটা দেখছে লেগে রয়েছে সামনে জলে যদি প্রতিফলন দেখে জলে প্রতিফলন দেখলে দেখা যাবে যে গাছের গোড়াটা কাছে আর গাছের যে মাথাটা নিচে গাছের যে মাথাটা যেটা অত্যন্ত নিচে কিন্তু আসলে তো নিচে নেই আসলে তো নিচে নেই গাছের মাথাটা হলো অত্যন্ত উপরে কিন্তু জলে দেখা যাচ্ছে নিচে সেই জন্য বলছেন এই মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডটাকে এই জড় জগৎটাকে বলা হয় অপ্রাকৃত জগতের বিকৃত প্রতিফলন এগুলো দু একটা কথা শুনে বোঝা যাবে না যারা জীবন জীবন উৎসর্গ করেছেন ভগবানের চরণে তারা ছাড়া কেউ বুঝতে পারবেন না যতই আমি বলি বোঝবার ক্ষমতা নেই তাদের সেখানে এখানে বলছেন যে এই মেটেরিয়াল জগৎটা হলো এটা হলো পারভার্টেড রিফ্লেকশন অফ দ্যাট টম ট্রান্সেন্ডাল ওয়ার্ল্ড অপ্রাকৃতিক জগতের এটা হলো বিকৃত প্রতিফলন এখানে যেটা সবচেয়ে সম্মানীয় তোমাদের ওখানে যেটা সবচেয়ে একটু ঘিন্ন আর এখানে যে তোমাদের ঘিন্ন যেটা সেটা অপ্রাকৃতিক সবচেয়ে উত্তম যাই হোক যে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে যাদেরকে গোপিকা বলে দেখা যাচ্ছে মেয়ে ছেলে কতগুলো রয়েছে আমাদের পাশবিক দৃষ্টিতে কেন মানুষের চোখ আছে দর্শন আছে মানুষের চোখ যখন আছে তখন তার দর্শন আছে তাহলে একটা একটা কুকুরের দর্শনটা কি কুকুরের চোখ আছে একটা শিয়ালের চোখ আছে একটা বাঘেরও চোখ আছে তাহলে বাঘের চোখটার তার দর্শন এক রকম এক একটা মানুষের একটা পশুর এক একটা সব থেকে দর্শন আছে চোখ আছে এখন দর্শন আছে কাজেই সেই দর্শন নিয়ে সেই দর্শনের বিচার নিয়ে ভগবানকে জানা যায় না এটা এত সোজা নয় এখানে বলছেন আমি এই সব কথা আলোচনা করতে রাজি নয় কেন এই সমাজ এটা নয় অন্তরঙ্গ ভক্ত যারা আছেন তাদের সামনে আলোচনা করতে রাজি তবে হ্যাঁ যেটাতে আমি সাধারণ মানুষের যে কুৎসিত দর্শন এটাকে ঠেকাবার জন্য দু চারটে কথা বলতে পারি এই মাত্র কথা ব্রহ্ম সংগীতা যেটা ব্রহ্মা স্বয়ং দেখেছেন ভগবান যেটা দেখিয়েছেন ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করার পর ব্রহ্মা যে তপস্যা করেছিলেন এবং তারপর ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মাকে যে জিনিসগুলো দেখিয়েছেন আমি কে কেমন আমার কি ইচ্ছা আমার কি লীলা সব তুমি দেখো আমি মনে আছে চতুশ্লোকী ভাগবতের অল্প কথায় বলেছিলাম ব্রহ্মাকে ভগবান বলছেন আমি যদি তোমাকে জানাই তবে তুমি জানতে পারবে আমি যদি তোমাকে না জানাই তুমি জানতে পারবে না এই জগতের যে জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানটা আমরা বিদ্যা লাভ করে জানবার চেষ্টা করতে পারি কিন্তু অপ্রাকৃত জগতের জ্ঞানটা এটা নয় এটা পদ্ধতি নয় এর বলছেন জ্ঞানম পরমম গুহ্যম যদ বিজ্ঞান সমন্বিতম সরহস্যম তদঙ্গঞ্চ গৃহান গুদিতং মায়া জবান হম যথাভাব যদ রূপ গুণ কর্ম কহ তথৈব বিজ্ঞানম অস্তুত্বে মদনুগ্রহাত অহো মেবাস মেবাগ্রে জন্নাজ সহসত্বরম পশ্চাদ হম যদি তচ্চিষু সোস্মি হম ঋতি অর্থম যত প্রতীত ন প্রতীত সাত্মনি তদ বিদ্যাত্মানমায় যথাবাসু যথাতম যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষু উচ্চাবচেষু নু প্রবিষ্টান্ন প্রবিষ্টানি ন তেষু ন তেষু হম এতাবদেব জিজ্ঞাসম তত্ত্ব জিজ্ঞাসুনাত্তন অন্যায় ব্যতিরেকাভ্যাম যৎসৎ সর্বদ সর্বদ এতমতম সমাতিষ্ট পরমেন সমাধিনা ভবান কল্প বিকল্পেশু ন বিমুহতি কয়েছি সেখানে বলছেন অল্প কথায় বলি আমি তোমাকে সেই দিব্য জ্ঞান দান করব যাতে তুমি আমার স্বরূপ জানতে পারবে আমার ধাম আমার কি উদ্দেশ্য আমি কেন এসব করি সব তুমি ধাম নাম সব তুমি রহস্য বুঝতে পারবে আমি তোমাকে দেব আমি কেমন আমার ইচ্ছা কেমন এগুলো সব আমি তোমাকে জানাতে পারব আর জেনে রেখো অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটা ধূলিকণা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুর মধ্যে আমি ব্যাপ্ত রয়েছি ব্যাপ্তাম বিশ্বাম চরাচরম যাই জন্য ইংরাজিতে একটা কথা আছে ভগবান হলেন অমনি প্রেজেন্ট ভাবনা ভগবান হলেন অমনিশিয়েন্ট এই কথাগুলো আছে ইংরাজিতেও আছে কথাগুলো আছে এখন 
বলছেন তিনি সমস্ত ব্যাপ্তম বিশ্রাম চলাচরম এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আমি নাই এমন কোন একটা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জায়গা নেই যেখানে আমি নাই আর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যা হচ্ছে ইনফিনিটি ওয়ার্ল্ড এখানে অনন্ত যারা ম্যাথমেটিক্সের প্রফেসর ছিল তারাও অনন্তটার মানে বোঝে না আমরাও অঙ্ক করেছিলাম কলেজে থাকতে টেন্স টু ইনফিনিটি টেন্স টু জিরো দিস কনসেপশন উই লার্ন ক্যালকুলাস ম্যাথমেটিক্স এই ক্যালকুলাসে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তো আমরা পড়েছিলাম টেন্স টু জিরো টেন্স টু ইনফিনিটি কিন্তু তখন আমরা এর মানেটা বুঝি নাই তখন প্রফেসর বোঝাতে পারেননি প্রফেসর বোঝাতে পারেননি আর আমরাও প্রফেসরের এইসব কথা কি গ্রহণ করব আমরা এটা তো তারা বোঝাতেই বা তারা নিজেরাই জানেন না তারা নিজেরাই বোঝেন না তো এখন গুরু কি পায় এবার বুঝতে পারি যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কাকে বলে বলে বাপ চিন্তা করলে কাপ ছুটে যায় সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেখানে যেখানে যা কিছু হচ্ছে প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত জগতে যেখানে যা কিছু হচ্ছে সাইমলটেনিয়াসলি একই সঙ্গে ভগবান এখনই জানতে পারে এখন যে ঘটনাটা অনন্ত যেখানে ঘটছে একই সঙ্গে ভগবান সব জায়গায় জানতে পারবে কোথায় কি হচ্ছে আমাদের তা সম্ভব না যারা সিদ্ধ মহাত্মা তারা তো জানতে পারেন কিছু ভগবানের ইচ্ছায় এ ধরনের হলো ভগবানের তত্ত্ব কাজেই ভগবান তা স্বরূপ শক্তির সঙ্গে খেলা করছেন যেটাকে বলতে গিয়ে বলা হয়েছিল যে ভগবান নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে আয়নার সামনে আয়নার সামনে একটা ছোট্ট বাচ্চাকে যেমন বসিয়ে দিলে এরকমভাবে দেখবে আর খেলবে ও বোঝে না ওটা কি একটা বাচ্চাকে ছোট্ট কচি বাচ্চাকে বসিয়ে দেবে আয়নার সামনে আয়নার দেখবে ওটা ওটা আবার কে রে বাবা ও খেলবে এরকমভাবে ঠিক সেরকম সুখদেব গোসাই বলছেন ভগবান নিজের স্বরূপ শক্তির সঙ্গে এই খেলাগুলো করছেন এটা কোনো মেয়ে ছেলে নয় কিন্তু লোকের ধারণা এটা মেয়ে ছেলে এ হচ্ছে নোংরা ধারণা যাই হোক এখন প্রশ্ন হল গোপিকা গণকে বংশীর ধ্বনি করে কেন ওরা চেয়েছিলেন ওরা চেয়েছিলেন ভগবানের সঙ্গে তারা বিলাস করবেন ভগবান তাদেরকে নিজের বলে গ্রহণ করবেন এই রকমভাবে তারা শত কোটি গোপিকা এই ব্রহ্মরাত্রি মানে ব্রহ্মার এক রাত্রিকে ব্রহ্মার একটা রাত একটা রাত্রিকে যদি ক্যালকুলেশন করা যায় লোকে পাগল হয়ে যাবে ব্রহ্মা যতদিন একটা রাত্রি ব্রহ্মার জীবনকাল বলছি না খালি ব্রহ্মার একটা রাত্রি এটা ক্যালকুলেট করতে গেলে তুমি পাগল হয়ে যাবে সেই ব্রহ্মরাত্রি আবার সেই রকম একটা দিন ব্রহ্মার মানে আমাদের বারো ঘন্টা ব্রহ্মার সেই ব্রহ্মার ব্রহ্মরাত্রিব্যাপী এই রাসলীলা হয়েছিল ব্রহ্মরাত্রিব্যাপী কিন্তু যারা ভগবানের সঙ্গে ছিলেন তারা মনে করলেন চোখের পলকে চলে গেল রাত্রিটা তারা মনে চোখের পলকটা প্রত্যপতি চলে গেল আমাদের করে আফসোস এইভাবে তারা করেছিলেন আগেও আমি এ কথা বলেছিলাম ভগবান নিজে বলছেন কালকে বলেছিলাম সেখানে ন মইয়া বেশিত ধিয়াহ কামহ কামায় কল্পতে ভজিতা কর্তিতা ধানা ন প্রায় প্রায় বিজায় নয় সাথে প্রায় বিজায় নয় সাথে বলছেন আমার প্রতি আবেশিত আমার প্রতি আবেশিত যে চিত্ত এটা বাইরের দৃষ্টিতে মনে হয় কাম আমাকে কেউ যদি ভালোবাসে লোকে মনে করে যে এটা বোধ হয় কাম কিন্তু ভগবান বলছেন এটা অপ্রাকৃত কাম এতে কোনো দোষ হয় না আমার প্রতি যার কদি কদি আকর্ষণ হয় সেটি বাঞ্ছনীয় এটাই উচিত আর যদি কেউ এরকম ভালোবাসা আমাকে বাসেন সেইটি হচ্ছে সবচেয়ে সর্বোত্তম শাস্ত্রে বলছেন এর উপর আর কিছু হতে পারে না এই জন্য ভগবান বলছেন আমার প্রতি আবেশিত চিত্ত আমাকে যারা অত্যন্ত ভালোবেসে আলিঙ্গন করতে চান আদর করতে চান চুম্বন করতে এই ধরনের যে মধুর রসে ভালোবাসতে চান এটাকে জগতের লোক হয়তো ভাবতে পারে এটা কাম কিন্তু এটা কাম না ভগবান যে এটা কাম নয় এটা বরঞ্চ অতি উত্তম 
বড় বড় সমস্ত যারা আছেন সাধুমণি এমনকি উদ্ধব পর্যন্ত উদ্ধব বা শঙ্কর ভগবান শঙ্কর ভগবান নিজে রাসলীলায় প্রবেশ করার জন্য পাগল হয়ে গেছেন কিন্তু তাকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না শঙ্কর ভগবানকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না কেউ বলে বাবা কি করে ঢুকবে এই সময় তো ঢোকা যায় না ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতে এই ভোলে বাবা কি করলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতে যোগমায়াকে আদেশ করলেন তখন তিনি মান সরোবরে চান করলেন মান সরোবরে ডুবলেন ডুবে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ভাব হলো অর্থাৎ পুরুষ ভাব আর থাকল না তারপরে তাকে প্রচণ্ড সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হলো নলত ফলত পরে তারপর ভোলে বাবা রাসলীলায় ঢুকেছিলেন যেটাকে আমরা গোপেশ্বর বলি গোপীশ্বর তিনি রাসলীলায় প্রবেশ করেছিলেন তিনি রাসলীলায় প্রবেশ করেছিলেন কাজেই পুরুষ ভাব নিয়ে কখনো কৃষ্ণ ভজন করা যায় না কৃষ্ণ মহিমার মধুর রস এটা হয় না এগুলো অনেক কথা আছে আলোচনা এখন এখানে প্রশ্ন হল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য ব্রহ্মরাত্রি ব্যাপী সবার সঙ্গে তারা অপূর্ব এক নিত্য বিহার করেছিলেন যেগুলো আমাদের স্বপ্নের অতীত আমরা ভাবতে পারব না এক ব্রহ্মরাত্রি ব্যাপী আর সেই গোপিকাগণকে আকর্ষণ করেছিলেন যে কথাটা বলতে গিয়ে আমি বললাম যে এই জড়জগতেও যদি কীরকম এরকম কোনো সাধু থাকে কোনো কোনো মাতাজি থাকেন যার কৃষ্ণকে অত্যন্ত প্রেম করেন তাহলে সেটাকেও দুর্গন্ধ দূষিত প্রেম বলা যাবে না এটা শুদ্ধ কারণ ভগবান বলছেন যেমন ধানের বীজ বা গমের বীজ কিংবা জবের বীজ নিয়ে এসে মাঠে বপন করবার জন্য নিয়ে এলে কিন্তু ওটা যদি এখন কড়াইতে ভেজে ফেল আগুনে যদি ওটাকে ভেজে ফেলা হয় কিংবা জলেতে যদি সেদ্ধ করা হয় তাহলে আর বীজ বেরোবে না বোঝা গেল আর কিন্তু ওর মধ্যে থেকে কোনো যদি ধানের বীজটাকে ভেজে ফেলে তাহলে আর ওর থেকে আর যতই তুমি চেষ্টা করো আর বীজ বেরোবে না সেরকম মানুষের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হল কৃষ্ণকে ভালোবাসা এটা যারা লাভ করেছেন তাদের জাগতিক এসব প্রেম থাকতে পারে না যার জন্য যত গোপিকাগণ আছেন তাদেরকে অনেক প্রলোভন তো কোনো কিছুই করতে পারে না তারা সব ছেড়ে দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবানের সেবা করবার জন্য তারা এসছিলেন এইভাবে এখানে প্রশ্ন হল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদের সঙ্গে প্রথমে যারা এসছিলেন অনেক কথা মানে এক একটা লাইনের ব্যাখ্যা অনেক দিন লাগে কিভাবে তারা এসছিলেন কিভাবে তারা এলেন বংশীধ্বনি কী হলো বংশীধ্বনির মানে কি এই বংশীধ্বনি কে কী করছেন বংশীটা কে কে এই বংশীটা কে বংশীটা আসলে কে এই সব কথা অনেক গোপন রহস্য আছে যাই হোক গোপিকারা তাদেরকে ফিরে যাওয়ার জন্য বলছেন তারা যখন এসছেন গভীর রাত্রেতে বংশীধ্বনি করে ডেকেছেন ডাকার পরেতে তাদেরকে বলছেন তোমরা এখানে এসছো কেন চলে যাও এভাবে পরীক্ষা করছেন পরীক্ষা করার জন্য অনেক কিছু করলেন কিন্তু পরীক্ষা করে কিছু করতে পারলেন না পরীক্ষা করে দেখলেন এদের চিত্তের মধ্যে এদের মধ্যে কোনো প্রাকৃত কোনো কাম নাই এদের প্রাকৃত কোনো দুর্গন্ধ কিছুই নাই এদেরকে আমি আর কি করে ফেরব এইভাবে তাদেরকে পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন যে এই যে গোপিকাগণ কৃষ্ণকে কোনো ভগবান বলে জানতেন না জানতেন না মানে তারা যে লীলাটা করতেন তার মধ্যে এরা ভগবান বুদ্ধি নিয়ে করতেন না ভগবান বুদ্ধি নিয়ে এটা করতেন না তাদের মধ্যে ভগবান ধারণা ছিল না এটাও বলা যায় এই জন্য আমি আপনাকে বলেছিলাম গোপীগীতাতে ভগবান বলছেন নখল গোপিকা নন্দন ভবান অখিল দেহি নাম অন্তরাত্মদৃক এখানে বলছেন নখলু গোপিকা নন্দন ভবান তুমি কোনো গোপিকার ছেলে এটা আমরা জানি তুমি গোপিকার ছেলে নয় 
তুমি সমস্ত হৃদয়েতে পরমাত্মা রূপে বিরাজমান করছো তারা তারা জানে কিন্তু এই জানাটা কিন্তু জানা নয় তারা জেনেও জানে না তাদের মধ্যে বিচার আছে কি তারপরও তারা ভুলে যান এই ভগবান বলে যদি বিচারটা থাকে তাহলে তাদের ভগবানের সঙ্গে মানুষের মতো লীলা হবে না এখন প্রথমে রাসলীলা যে প্রথম শ্লোক সেটা একটা কথা আমি আলোচনা করতে চাই প্রথমে সেখানে বলছেন ভগবান ওপি তা রাত্রিহী ভগবান ওপি তা রাত্রিহী শরদত ফুল্ল মল্লিকা বিক্ষরন্ত মনশ্চক্রে যৌগ মায়াম উপাশ্রিত এখানে দুটো শব্দ আমি আলোচনা করতে চাই সেটা হলো ভগবান ওপি এটার মানেটা কি হলো ভগবান ও ভগবান হয়েও কি করলেন এই কথাটার মানে বলছেন ভগবান ওপি যিনি ভগবান তিনিও কি করলেন তিনি কি করলেন ভগবান ওপি ভগবান হয়েও ওদের ভক্তদের ইচ্ছা পূরণের জন্য তা রাত্রি সেই ব্রহ্মরাত্রি ব্রহ্মরাত্রি সমান যে বিশাল শরদত ফুল্ল মল্লিকা শরদের শরৎকালের যে রাস পূর্ণিমায় অপূর্ব সেই দেখলেন এটা পরিবেশ অপূর্ব বিক্ষরন্তম মনস্চক্রে এবার রমন করবার জন্য মনস্থির করলেন কিভাবে করলেন না যোগ মায়া সুমা সমপাশ্রিত যোগ মায়াকে আশ্রয় করে করলেন যোগ মায়াকে আশ্রয় করে যোগ মায়াকে আশ্রয় করে তিনি এই লীলাটা করেছিলেন যোগ মায়াকে আশ্রয় করে যোগ মায়া এই সমস্ত পরিবেশ সমস্ত যা কিছু ভাব সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন সব কিছু তাতে কি হলো সমস্ত বংশীবাদন করাতে সব কিছু তারা এলো তারপরে ভগবান তাদের সঙ্গে পরীক্ষা করলেন করে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য বললেন কিন্তু তারা ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য মোটেই তৈরি নয় অনেক কথা সেসব কথা আলোচনার এটা জায়গা নয় যাই হোক গবিকারা বলছেন জগতে কে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন স্ত্রী আছেন যে তোমার কা স্ত্রী অঙ্গতে কলপদায় যত মূর্ছিতেন সন্মহিতা চার্য চরিতাত্ম চলিত্র লক্ষ্যাম ত্রৈলক্ষ সৌভগম ইদম চ নিরীক্ষ রূপম যজ্ঞোদ্রিজোদ্রুমমিগাহা পুলকান্নি বিভ্রণ এমন কেউ আছে জগতে তোমার কেউ রূপ দর্শন করে তোমার বংশী নিনাদ তোমার এই মুস্কান মুচকি হাসি এগুলো দেখে কোনো কেউ কে আছে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনো দেখিয়ে দাও রমণী যে যে তোমার প্রতি আকর্ষিত হবে না এ তো তুমিই তো সর্বাকর্ষ এইভাবে বলছেন বলে আমরা মোহপ্রাপ্ত হয়েছি তোমার বংশীর ধ্বনিতে যাই হোক এখন এসে ভগবান অনেক রকম পরীক্ষা করছেন সুখদেব গোসেই বলছেন যে যোগে স্বরে স্বরা ভগবানকে বলছেন কি বলছেন যখন গোপিকারা অত্যন্ত বিগলিত হয়ে যায় বলছেন আমাকে যদি তোমরা আমাদের যদি তুমি গ্রহণ না করো তাহলে আমাদের মৃত্যু ছাড়ার কিছু নেই আমরা এখন ঘরে যেতে পারব না আমাকে আমাদের গ্রহণ করবার জন্য ডেকেছ এবং যদি গ্রহণ না করো আমাদের কোনো রাস্তা নেই সেক্ষেত্রে বলছেন তাদের এই রকম আর্তনাদ ভেতরের কষ্ট শ্রবণ করে তারা সত্যি সর্বস্ব দেওয়ার জন্য এসছেন তারা কিছু নিজের বলে রাখবার জন্য আসেন যেটা আমরা কীর্তনে করি মানস দেহ গেহ য কিছু মর অর্পিণ তুয়া পদে নন্দ কিশ এইটাই বলছেন সমস্ত দিয়ে দেবে নিজের বলে কিছু রাখবে না প্রথমে মন দিতে হয় মনটা কি দিতে পারে না প্রথমে মনটা দিতে হয় মনই পারে না তার সর্বস্ব কি দেবে যেখানে মনটাই দিতে পারে না সর্বস্ব কি দেবে তাহলে ওরা কিন্তু সর্বস্ব মান ইজ্জত সম্মান যা কিছু লোকনিন্দা সমস্ত কিছু তারা উৎসর্গ করে এসছেন তারা উৎসর্গ করে চলে এসছেন ভগবানের চরণে সব কিছু দিয়ে দেবেন সুখদাব গোসাই বলছেন তাদের এই তীব্র আর্তনাদ এই কষ্ট শ্রবণ করে সুখদেব গোসাই বলছেন ইতি বিক্লবিতম 
तासम श्रुवा जुगेस्वरेश्वर प्रहस्य सदय गोपी आत्माराम ओपी ओरिरमत ये बोल कि प्रहस्य सदय गोपी आत्माराम ओपी ओरिरम आत्माराम सुखदेव गोस्वी बोल राज जरा जगते आत्माराम है सुखदेव गोस्वी बोल राज जरा जगते आत्माराम है तारा पर्त जगत को आकृष्ट है ना सुखदेव गोस्वी राज के बोल राज बेपार चिंता करो जरा भगवान चरण सामान्य कीपाटा नहीं तरा आत्माराम जाए पूर्ण कीपा तो गोपिकार ही पे ओरा पे जरा आत्माराम सामान्य किस नए कितुरा तो परिपूर्ण से ही प्रेम विलस करते परिपूर्ण कीपा कि करब आत्माराम से आत्माराम मान हल आत्मणि आत्मणि रमते इति आत्माराम आत्माराम अर्थ हल आत्मणि रमते इति आत्माराम आत्माते रमन कर तो भलो कथा सुखदेव गोस्वी बोल राज जरा आत्माराम तर जगत को आकर्षण करते कमिनी कांचन जा कि तरह देख आत्माराम आत्मा ही सन्तुष्ट बुध हो रही तेल तुम्हें चिंता करो जे आत्माराम गणर अनंत आत्माराम गणर जे आत्माराम से कथे कृष्णा थे अनंत आत्माराम जरा आनंत आत्माराम जरा आ ये आत्माराम गणर जो आत्माराम कल भगवान तेल से ही भगवान स्वयं रही तीनी की कोरे आकर्षित हबें कि आकर्षित हबें तुम्हें कि कर भेबे नीले ये कथाटा से बोल जे आत्माराम ओपी अरिरमत आत्माराम ओपी निजे निजे सन्तुष्ट भगवान क्यों तथापि भक्तवान छा कल्पतरु ये ठीक आदि ओर इच्छा है ठीक है चाय पूर्ण करी कारण भगवान प्रतिज्ञा हल मद मद भक्तान बनोदार्थम करमी विविधा लीला भक्तगण सन्तुष्टि विधान जो विभिन्न रकम लीला निजे को इच्छा ना थकले आर आला जाए क्या आनंद चाह अभी को चीना कंतु हमें जेहेतु आनंदमय अनंत जगतर प्राकृत अप्रकृत जगत जेखने जा कि आर थे तनंद प्राप्त हो प्रकृत जगत जो आनंदगुल पाओ लोके ये घूरिए एस मायदेवर माध्यम और अप्रकृत जगत ना हमारे डायरेक्ट तेज बोल आनंद ब्रह्म वेदांत एक सूत्र आनंदम ब्रह्म आनंदम ब्रह्म ब्रह्म हे आनंदमय सब किस आनंद तरह इस से ही भगवान तुच्छ किचु रमन संगे एक जड़ाजड़ी करबें ये होते ना कि छागल एट भावे एट पागल बुद्धि भगवान स्वयं अनंत एक बार एक अनेक दिन एक बार एक कथा बोली मन पड़े गल तक गंत सेवाय दौड़ा दौड़ी करतम हरिकत बोलत हटात चैतन्य गरियमाटी गए थकत प्रेसर क्या ओखने एक जो शिक्षित ऐले पाजा से बोलो महाराज जी एक मुसलमान मे जा गालागाल दिखे भगवान सम्बन्धे तो यही देखी उत्तर दी आर पर उल्टे गालागाल देखा तेल आनिकटा करी तर बसब ये सब एलम सन्दे घेमे चुमे एस आन्निक करते बस आन्नी के मन बस चेना अरे आगे नहीं आए तो खोल कि देखी कि देखी मैं ये उत्तर दीजिए मैं ऐलेटा वही वो कम बयस एक कन्या मुस्लिम मे ठीक है लेके तु एक पर आए लिखी लेखार पर जो उत्तर देा हो और लज्जा एके बारे घुमटा टाने जो उत्तर देा हो तक से लज्जा घुमटा टाने और को उत्तर दीते चिंता करो तो उत्तर दे लोक चाह उत्तर दीते चिरकाल मत मुख और बंद कर दी चिरकाल बंद कर 
যাই হোক এখানে প্রশ্ন হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তারা যে এই যে বিলাস করবেন এ বড় আশ্চর্য কথা তার পরেতে হঠাৎ কি হলেন আমি অল্প কথায় বলি কারণ আজকালের মধ্যে একটা সার সংক্ষেপ টানতে হবে উপায় নেই শেষে কি করলেন যখন রাজক্রিয়া হচ্ছে অলরেডি হচ্ছে তখন রাধারানী লক্ষ্য করলেন যে এটা পঞ্চায়েতি সেবা হচ্ছে পঞ্চায়েতি সেবা বোঝো রাধারানী চিন্তা করছেন আজকে আমার শ্যাম সুন্দর আজকে পঞ্চায়েতি সেবাতে লেগে রয়েছে তো পঞ্চায়েতি সেবা তো তো আমার কোনো রুচি নেই আমার শ্যাম সুন্দরকে কী করে সেবা করতে হবে এটা আমি জানি যাই এখন তো তিনি পঞ্চায়েতি সেবা নিচ্ছেন তাহলে আমার আর দরকার কি আমি পালিয়ে যাই বলে রাধারানী ওখান থেকে পালিয়ে গেলেন অন্তর্ধান করলেন যেই রাধারানী অন্তর্ধান করলেন সমস্ত এই রাজক্রিয়াটা যেমন ক্যারাম খেলো দেখেছ ক্যারাম খেলো স্ট্রাইক দিয়ে ঠাক সব ছিটিয়ে যায় যেই রাধারানী চলে গেলেন রাজশ্রীলা সব ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল এবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর গোপিকার অত পাগল হয়ে গেল আর কী করা যায় রাধারানী চলে গেছে রাধারানী না থাকলে তিনি তো তিনি তো রাধারানী ছাড়া তো কিছু বোঝেন না কৃষ্ণ অন্তর্ধান করলেন কৃষ্ণ পালি গেল রাধারানীকে খোঁজবার জন্য তিনি চলে গেলেন এদিকে গোপিকারা বুঝতে পারছে না শ্রীমতী রাধারানী কোথায় গেল আর শ্যাম সুন্দরবী কোথায় গেল এরা খুঁজে খুঁজে হন্যে পুরো জঙ্গল রাত্রে কেঁদে কেঁদে সব খুঁজছে সমস্ত রাত জুড়ে তারা এদিক ওদিক সমস্ত খুঁজে যাচ্ছে কোথায় গেল সেই সব জায়গাগুলো বৃন্দাবনের জঙ্গলে আছে কামবনে এদিকে জঙ্গল গভীর সেই সব কোথা দিয়ে হরিণ খই আদি এই জায়গা দিয়ে গোপিকারা কাঁদতে কাঁদতে গেছিল এই সব সমস্ত জায়গা এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান আছে কিন্তু লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ওরা সবাইকে জিজ্ঞাসা করছেন হরিণ শিশুকে হরিণের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করছেন তোমার কি দেখেছ কৃষ্ণ কোথায় গেছে এদিক দিয়ে গেছে তোমাদের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে কৃষ্ণকে দেখেছ উদাসীন দৃষ্টি এইভাবে তারা খুঁজতে খুঁজতে পাগল হয়ে গেছেন এবং যেহেতু রাধারানীকে পাওয়া যাচ্ছে না এবং কৃষ্ণকেও পাওয়া যাচ্ছে না তারা অনুমানেতে বুঝল তারা অনুমান করছেন তাহলে নিশ্চয়ই শ্রীমতী রাধারানী যেখানে গেছেন ওইখানেই বোধ হয় কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবান গোবিন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেছেন সেই শ্রীমতী রাধারানী এই জন্য বলছেন অনয়া রাধিত নুনম ভগবান হরিরীশ্বর জন্ম বিহায় গোবিন্দ প্রীত জম অনয়দ রহ যে আমাদের নিশ্চিত আমরা ভগবানকে যদি সর্বশ্রেষ্ঠ চরম অ্যাপসিলুট সেবা করে থাকে তাহলে সেবা করেছেন এই গোপী এই 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 গোপী অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারানীর কথা ভাবছেন কিন্তু প্রমাণ নেই বলতে পারছেন কিন্তু অনুমান করছেন শ্রীমতী রাধারানী তিনিই সবচেয়ে করেছেন তারপরে একেবারে ভেঙে পড়েছেন তারা খুঁজতে খুঁজতে পুরো রাত্রি কাঁটা পাথর রাত্রের অন্ধকারে খুঁজছেন তারা খুঁজতে খুঁজতে লাস্টে একেবারে বিকল হয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন হা নাত রমন পৃষ্ঠ কাশি কাশি মহাভুজ দাস্যাস্তিক পনয়ামে সখে দর্শয় সন্নিধি বলছেন কোথায় তুমি আছো দর্শন না দিলে আমাদের জীবন শেষ আমরা আর বাঁচতে পারবো না আমাদের এই রকম একটা অবস্থা শেষে কি হলো শেষে এই গোপিকাগণ গোপিগীতা বলা হয় এটা দুই একটা শ্লোক মাত্র আমি উচ্চারণ করবো ব্যাখ্যা করার কোনো টাইম নেই গোপিকারা পুরো রাত্রি কাঁদতে কাঁদতে খালি ভগবানকে ভগবানে তাদের কৃষ্ণকে ভগবান বললে ভুল হবে ভগবান বুদ্ধি থাকলে তো হবে না সেই জন্য বলছেন তারা কাঁদছেন এবং পাগলের মতো জঙ্গলে খুঁজছেন খুঁজছেন আর বলছেন এটাকে বলে গোপিগীতা এই গোপিগীতার ব্যাখ্যা এক মাস যাবৎ হয়েছিল অপূর্ব এই সমস্ত বিভিন্ন এক একটা শব্দের অর্থ যাই হোক আমি দু একটা মাত্র শ্লোক দু চারটে পাঠ করব আর কিছু বেশি করার উপায়ও নেই আমার 
जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रि दैत दीशता दीक्षुताब का स्तिता शबो स्तंग विचिन्वते शरदुदाशय साधु यात्सद सरसी जो दरो श्री मुषादिशा सुर सुरथनाथ ते अशुल्क दासिका बरद निघ्न तो ने हो किंबो ये तारा गोपी गीता गे जा पुरो रात्र एवं विभिन्न परिताप कर एवं एतटाई विप्रलम्ब भाव से विप्रलम्ब भाव बोझार मत जगते क्यों नाई सनतन गोसाई पार सनतन गोसाई पार एर टीका लिखते गे सनतन गोसाई पार गोपी गीतार ऊपर टीका लिखते गए लज्जा पे सनतन गोसाई पार प्रार्थना कर हे गोपिका गण अपनारा भगवान श्रीकृष्ण अंतकरण कि आजे और भगवान अपन बोझे हमें कि बुझीना जदिव सनतन तर गोपी स्वरूप आतई बोल आपनारा दया कृपा करा दया दया एक कृपा कराते अपन महिमाटा किंचुत लिखते परि जानी परिपूर्ण बुझते पर ये प्रार्थना कर गोपिका घर गोपी गोपी गीता जो टीका लिखवार जो शेषे भगवान की करलें तक दर्शन दिल दर्शन एलें तम आबिर आउ छौरी तम आबिद आबिद तम आबिर आबिद छौरी हाँ ये बोले कि करलें से ही बाबा ताके देखा दिलें देखा दे हल एबार तर से रसे जे वास्तविक जो लीलाटा से सम्पन्न तम आबिर आउ छर स्मयमान मुखम मुजहा पीताम्बर धर सी सक्षात मन मत तम तर मध्य हठात कृष्ण से आबिरबाब हो गल तर चूड़ान जंत्रणा ते बरह जंत्रणा देखे भगवान सह्य करते शेषे कि करलें ताकि दर्शन दिलें ओने माला गलाय रही है इसे एब दर्शन दिए दिलें तक तो गोपी आनंदे पागल से सब अदिर भाव भाव मैं क्या कि कृष्ण के लिए एवारे गोपिका गण कृष्ण के किस प्रश्न कर प्रश्न उत्तर तो आलोचना करते गले अनेक समय लगे गम्भीर भगवान के प्रश्न कर रखम कैन है भजत अनुभजंत एक एक विपर्जय न उभयांश भजंत एक न ब्रूह साधु बोचन अनेक समय देखा जाए भजत भजत अनुभजत क्यों का क्यों का भजन कर ले मान सेवा कर ले स्वामी स्त्री के सेवा कर स्त्री श्री स्वामी के सेवा कर अर्थात बनीमय है और एक धरण बनीमय है भगवान ये गोपिकारा बोल भजत अनुभजते एक एक समय देखा जाए का भजन कर ले भजन कर आर देखा जाए भजन कर ले भजन करना भजन करते थे तजन करना एरम है और ये देखा अनेकगुल प्रश्न करल बोलें न उभयांश भजन थी एक भजन कर ले ना कर ले जिन सब समय निष्क्रिय थे भजन कर ले ना को ग्राह्य करें ना तुम निजे भावे थकें ये क्यों है से उत्तर दीते गए भगवान श्रीकृष्ण बोल जे देखो जरा परस्पर परस्पर सेवार कर स्वार्थ थे एखे एक स्वार्थ थे और बोल मिथ्य भजंती जे सक्ष स्वार्थ कान्त दमाहीते न तत्र सौहिदम धर्म स्वार्थार्थ तधी ना अन्यथा और भजती अभजत जे भई करुणा करुणा पितरो यथा 
যেমন বাচ্চা মেয়েটা বাচ্চা ছেলেটা মায়ের তো সেবা করে না কিন্তু মায়ের কর্তব্য থাকে সেবা করে বাচ্চাটা তো সেবা করে না বাচ্চাটাকে মাই এক ছটিয়া সেবা করে বাচ্চাটা সেবা নিয়ে যায় এলে মা বাবার এরকমই কর্তব্য হয় ছোট্ট থাকতে এরকমও হয় ভগবান বলছেন ভজত ভজত মানে ভজন্তি অভজত যে ওই করুণা পিতর যথা ধর্ম নিরপবাদ অত্র সৌহিদ অঞ্চ সমাধমা এখানে সৌহার্দ আছে ভালোবাসা আছে নিজেদের মধ্যে এটা করে যান একচেটিয়া কিন্তু এমনও আছে ভজত ওপি ন নবই কেচিত ভজন্তি ভজন করলেও সে ভজন করে আর না ভজন করলে তো কোনো কথাই নেই এরকমও আছে তারা কারা জানো গোপিকা গণকে বলছে তারা কাজ ভজত ওপি নবই কেচিত ভজন্তি অভজত কত তাদেরকে ভজন করলেও তারা ভজন করে বুধ হয়ে থাকে তাহলে না ভজন করলে তো কোনো কথাই নেই যারা কারা জানো বলছেন আত্মা রামা হি আপ্ত কামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্র বই এই ধরনের লোকগুলো এক হতে পারে হয় তারা আত্মরাম আত্মারাম তারা বাইরের কোনো জগতের কিছুর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই অথবা হতে পারে আত্মকাম যা পেয়েছে যথেষ্ট তাদের আর কিছু পায়ের দরকার নেই আবার হতে পারে অকৃতজ্ঞ আবার হতে পারে অকৃতজ্ঞ এত কিছু করলেও তারপর করছে না এরা অকৃতজ্ঞ হতে পারে গুরুদ্রোহ অকৃতজ্ঞ এবং গুরুদ্রোহ এরা কিছু করলেও তাদের জন্য তারা বিনিময়ে কিছু করে না যাই হোক এগুলো অনেক এর গোপন ব্যাখ্যা আছে কোনো দিন হতে পারবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবার গোপিকাগণকে বলছেন ন পারে অহম নিরবদ্ধ সংযোজাম সসাধুকৃতম বিবুদায়ু সাপিব যা মা আভাজন দুর্জন দুর্জর গৃহ শৃঙ্খলা সংবৃশ্য তদ্ব প্রতিজাত সাধন বলছেন গোপিকাগণ দেখো এই জগতে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে যথা মাম প্রপদ্যন্তে তাং সথিব ভজম মাম কিন্তু তোমাদের এই সেবাতে আমার আর কিছু ব্রজবাসী ব্রজবাসীদের সেবাতে আমার দেয়ার কিছু থাকে না তাই বলছেন আমি যদি দেবতাদের তুল্য আয়ু পাই তাহলেও আমি এসব পরিষদ করতে পারব না ন পারে অহম নিরবাদ দশমে যাই হোক এগুলো হলো এবার মেন যে বিষয়টা মানুষের যে সন্দেহ এই সন্দেহটুকা নিরাসন করবার জন্য আমি বাধ্য হয়ে পরীক্ষিত মহারাজের যে প্রশ্নটা বিভিন্ন প্রশ্ন জেনে রাখবেন এই প্রশ্নগুলো যদি না থাকত তাহলে কিন্তু উত্তরগুলো আসত না আজকে পরীক্ষিত মহারাজ এই যে প্রশ্নগুলো করছেন এর জড়জগতের সমাজের লোকেদের শোনা উচিত কেন পরীক্ষিত মহারাজ আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে করছে পরীক্ষিত মহারাজ কিন্তু বদ্ধজীব নয় তিনি মহাভাগবত লেখা আছে তিনি কখনো এই প্রশ্ন করতে পারেন না কিন্তু করছেন কেন করছেন ইনি প্রশ্ন করছেন এই কারণে যে জড়জগতের লোক এই প্রশ্নটা করে থাকে এ কৃষ্ণ কেন এগুলো করলেন এটা তো ভালো নয় এই যে কথাগুলো সেটা আবার পরীক্ষিত মার প্রশ্ন করছেন ধর্ম সংস্থাপ ধর্ম ধর্ম বা যে পরীক্ষিত মহারাজ এবার প্রশ্ন করছেন গুরুদেবকে সংস্থাপনায় ধর্মস্য প্রসমায় ইতরস্য চ অবতীর্ণহি ভগবান অংশে ন জগদীশ্বরা স কথম ধর্ম সেতু নাম বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা প্রতিম আচরত ব্রহ্মণ পরদারাভিমর্ষণম বলছেন গুরুদেব ভগবান তো ধর্ম সংস্থাপন করবার জন্য আসেন তাই তো তিনি গীতাতে বলেছেন না গীতাতে কি বলে যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মান সৃজাম্য হম হ্যাঁ পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চুষ্কৃতম সম্ভবামি যুগে যুগ এ কথা বলেছে এ কথা তো তিনি নিজেই বলেছেন তাহলে ধর তিনি যদি ধর্ম ধর্মকে সংস্থাপন করার জন্য এসে থাকে তা ধর্ম ভাঙছেন কেন তিনি বোঝা গেল খুব গভীরভাবে এই জিনিসগুলো চিন্তা করতে হবে এই সমাজের দুর্গন্ধ দূষিত ব্যক্তিগণের তরফ থেকে এই প্রশ্নটা পরীক্ষিত মহারাজ করছেন যেমন আমাদের সমগ্র মনুষ্য জাতির তরফ থেকে অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন অর্জুন বোকা নয় অর্জুন বোকা নয় অর্জুন যুক্তাত্মা ভগবানের পার্শ্বদ 
তথাপি বোকার মতো প্রশ্ন করছেন আমি যুদ্ধ করতে পারবো না আমার পক্ষে সম্ভব না এই সব আমি আত্মীয় পরিচয় এটা যদি না করেন যদি অর্জুনকে আমরা এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে না দেখতে পাই বোঝা গেল যদি অর্জুনকে আমরা এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে না পাই একটা সন্দিগ্ধ চিত্র তাহলে তো তিনি তো প্রশ্ন করবেন না আর গীতাটাও তো হবে না গীতা হবে কি গীতা হতো গীতা হতো না তাহলে সামবাডি সামবাডি হ্যাস টু সামবাডি হ্যাস টু পুস সাম কোয়েশ্চেন কিছু লোককে কিছু প্রশ্ন করতে হবে কিন্তু উপযুক্ত জায়গায় এবং উপযুক্ত ধ্যান ধারণা নিয়ে বোকার মতো প্রশ্ন করলে হয় না সেখানে কি হচ্ছে সংস্থাপনায় ধর্মস্য প্রসমায় ঐতরস্য চ অবতীর্ণ হি ভগবান অংশে ন জগদীশ্বর স কথম ধর্ম সেতু নাম বক্তা কর্তা বিরক্ষিতা প্রতিম আচরত ব্রাহ্মণ পরদারা বিমর্ষণ তা তিনি যদি ধর্ম সংস্থাপন করবার জন্য জগতে এসে থাকেন তাহলে অপরের স্ত্রীগণকে নিয়ে তিনি ইচ্ছুক নৃত্য করলেন কি জন্য এটা তো অত্যন্ত খারাপ ভালো নয় বলছেন এখানে পরীক্ষিত মহারাজ আমাদের জন্য বলছেন প্রশ্নগুলো করছেন আপ্তকাম যদুপতি হি কৃতবান বই যুগস্থিত নিশ্চিত পরিমাণে কৃষ্ণ নোংরা কাজ করেছেন এ কী কাজ এ তো ভালো না এখানে বলছেন পরদারা বিমর্ষণ আপ্তকাম যদুপতি হি কৃতবান বই যুগস্থিত কিম অভিপ্রায় এতম ন সংশয়ম ছিন্দি সুব্রত হে গুরুদেব হে সুব্রত আমার বড় সন্দ হচ্ছে এই একটা জঘন্য একটা সন্দ হচ্ছে যদিও আমি জানি তিনি ভগবান কিন্তু এই সংশয়টা আমাকে আপনি দূর করুন কেন সংশয় এটা দূর করতে হলে সুখদেব গোস্বামী কথা বলতে হবে তাহলে আমাদের প্রমাণ থাকবে প্রমাণ থাকবে আমাদের জগতে তাহলে আমরা আলোচনা করতে পারো সেই জন্য বলছেন কিম অভিপ্রায় কি অভিপ্রায় ছিল এটা করলেন এর পেছনে কিন্তু গুপ্ত কোনো রহস্য আছে কি আমি তো বুঝতে পারছি না আপনি দয়া করে বলুন সুখদেব গোস্বামী বলছেন রাজন ধর্ম ব্যতিক্রম দৃষ্ট ঈশ্বর নাম চ সাহসম তেজিয়াসম ন দোষায় বন্যের সর্বভূজ যথা বলছেন রাজন প্রথম কথা বোঝো ধর্মের যে ব্যতিক্রম অ্যাপারেন্টলি ইট সেমস অ্যাপারেন্টলি ইট সেমস কৃষ্ণ গোয়িং টু ব্রেক দ্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অফ দ্য সোসাইটি অ্যান্ড গোয়িং টু ডু সাম আন অথেন্টিক অ্যাক্টিভিটিস এটা বলছেন এটা তিনি এমন একটা নোংরা কাজ করলেন কেন এটা তিনি বলছেন তাহলে ধর্ম ব্যতিক্রমদৃষ্ট সুখদেব গোস্বামী প্রথমে বলছেন দেখো ধর্ম ব্যতিক্রম দেখা যায় যারা তেজিয়ান ব্যক্তি প্রচণ্ড তেজিয়ান যেমন শঙ্কর শঙ্কর ভগবান বিষ খেয়ে নিতে পারে শঙ্কর ভগবান কি করে কালকুট কালকুটে যত বিষ উঠেছিল কালকুটের বিষ সে নতুন পান করে আর তো তুমি পারবে কি কালকুট বিষ খেতে পারবে একটা ফোঁটা খেয়ে দেখো তো পারবে না তাহলে শঙ্করের সঙ্গে তুমি নিজেকে তুলনা করতে যাচ্ছ শঙ্কর বিষ পান করে কালকুট বিষ সেই বিষ এরম ধরে আজ যদি বিষ থাকতো এই সৃষ্টি হতো না শঙ্কর ভগবান যখন হলাহল বিষকে পান করছেন এভাবে ভালো করে কান খুলে শোনো যখন কালকুট বিষকে পান করছেন এরকমভাবে এরকম পান করার সময় হাতের ফাঁক দিয়ে কিছু চুইয়ে চুইয়ে কিছু বিষ পড়েছিল তলায় এই বিষের জ্বালা আমরা সহ্য করতে পারছি না এটা যত সাপ আছে যত সাপ যত বিষাক্ত সব ওনার ওই সামান্য বিষ তলায় পড়েছিল ওই বিষটা আমরা সহ্য করতে পারি না ওয়াইল ড্রিঙ্কিং দ্য পয়জন ডিরাইভ ফ্রম দ্য চার্নিং অফ অফ ক্রিয়া ওশন শঙ্কর ভগবান ওয়ান্টেড টু ড্রিঙ্ক অ্যান্ড সাম পার্কোলেট ফ্রম দিস পা কিছু কিছু চুইয়ে চুইয়ে পড়েছিল সেই বিশেষ জ্বালা এখন সারা পৃথিবী সহ্য করতে পারে না এত সাপ এত দ্বন্দ্ব সুখ এ কামড়াচ্ছে বলতা কামড়াচ্ছে তাহলে চিন্তা করো যদি সব বিষগুলো থাকতো তখন কি হতো তাহলে শঙ্করের সঙ্গে তুমি তুলনা করবে নিজেকে কোন ছাগল করবে শঙ্করের ক্ষমতার সঙ্গে নিজেকে তুলনা স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত পারে না তিনি কামজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী 
সেই জন্য বলছেন সুখদেব গোসাই বলছেন দেখো যারা প্রচণ্ড তেজিয়ান ব্যক্তি তাদের মাঝে মাঝে ধর্মের ব্যতিক্রম দেখতে পাবে এটা নিয়ে যেন আবার সমালোচনা করো না এটা নিয়ে একটা বেশিরভাগ লোক এই কেন বিশ্বামিত্র মন্দির এই এই কেন করলেন এ কি কান এই এটা কি হলো বিশ্বামিত্র মনি এরম কেন করলেন হ্যাঁ অসৎসঙ্গ করলেন বিশ্বামিত্র মনি আবার বৈশিষ্ট্য মনি কেন এর পাল্লায় পড়লেন এ কি কথা এগুলো যে চিন্তা করবে তার অধপতন অনিবার্য তারা তেজিয়ান আমি অনেক কথা বলতে পারি না সময় নেই বলে নালে পুঙ্খানুপুঙ্খরকে ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায় মনে আছে তো এই বৈশিষ্ট্য মনিকে ইচ্ছা করে নরমাংস খাইয়ে দিয়েছিল মনে আছে নরমাংস খাইয়ে দিয়েছিল হ্যাঁ সর্বনাশ কিন্তু তাতে কি তার তেজ কমে গেছিল সেই একই দুর্বাসা মুনি তেজ বৈশিষ্ট্য মুনি তারপরে বিশ্বামিত্র মুনি এরা মুনি তীব্র পুত এরে যদি কোনো কিছু অখাদ্য মুখে চলে যায় কিচ্ছু হবে না এরা আগুন জ্বালিয়ে দেবে সব এদের কিছু করতে পারে না সেই জন্য বলছেন ধর্ম ব্যতিক্রম দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসম তেজিয়াসম ন দোষায় বন্যে বন্যে সর্বভুজ যথা বন্যে মানে আগুনে আগুনেতে আগুন কি করতে পারে আগুনেতে তুমি কোনো মানুষকে পড়াতে পারো আগুনেতে কোনো মানুষকে পড়াতে পারো আগুনেতে তিনি তুমি রান্না করতে পারো তুমি ভোগ রান্না করতে ভগবানের ভোগ আবার এই আগুনে তুমি পড়াতে পারো মানুষকে চিতায় পড়াচ্ছে কিন্তু আগুন কি দূষিত হয় কি আগুন দূষিত হয় শুনেছ যদিও আমরা যজ্ঞের আগুনকে চয়ন করি যজ্ঞের আগুন আমরা যখন নিই তখন আগুনের মন্ত্র আছে সেখান থেকে কিন্তু কথাটা এই সুখদেব গোসাই বলতে চাইছেন আগুনেতে যা কিছু দাও সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আগুন নিজে অপবিত্র হবে কি আগুন হয় না তো সেই রকম যারা তেজিয়ান যারা মহা শক্তিশালী সেই সমস্ত ঋষিমুনি তাদের তুমি দোষ দেখতে যাচ্ছ তাদের তুমি দোষ দেখতে যাচ্ছ তারা জানো না এখানে বলছেন আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা আছে মুনি নাম চবি ব্রহ্মা মুনিদেরও ভুল হয় এই কথাটা যারা বলেন তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন আমরা ওভাবেই জিনিসটা ধরব না আমরা ধরব অনুকূলভাবে মানে ওই মুনিগণ এই ভুল করে ইচ্ছে করে আমাদের দেখিয়েছেন যাতে আমাদের যেন সর্বনাশ না হয় আমাদের যেন জীবনে সর্বনাশ না হয় সেই প্রমাণ করার জন্য তারা বলতে দেখেন আমাদের এই হয়েছে সামটাইম ইন আওয়ার স্ক্রিপচার উই ফাইন দ মনি রিসেস দে আর মেকিং সাম মিস্টেক সো মনি নাম চবি ব্রাহ্মা দ্যাট ইজ টোটালি রং কনসেপশন উই শুড নট থিঙ্ক দ্যাট ওয়ে দ্যাটস ওয়ান কাইন্ড অফ মাইল স্টোন সেট বাই দেম সো দ্যাট উই ক্যান টেক প্রিপারেশন প্রিকশন দ্যাট মনি ঋষি মেকিং মিস্টেক ভুল করছেন আই ক্যান বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট ইন মাই ওয়ে অফ মাই ভাজন আমার ভজনের রাস্তায় আমি সাবধান হব যেন মনি ঋষিরা যে ভুল করেছে সেই ভুলটা যেন আমি ওরা করে দেখিয়েছেন এটা করে দেখিয়েছেন যাই হোক এখন ধর্ম ব্যতিক ধর্ম ব্যতিক্রম দৃষ্ট ঈশ্বরানাম চ সাহসম তেজিয়াসম ন দোষায় বন্যে সর্বভুজ যথা তারপরে সুখদেব গোসাই বলছেন নৈত সমাচারের জাতু মনসাফি অনিশ্বর বেনস্পতি আচরাদ মুদ্রাদ যথা রুদ্র অধিজম বিষম বলছেন নৈত সমাচারের জাতু মনসাফি অনিশ্বর মনের দ্বারাও মনের দ্বারাও শরীরের দ্বারা তো নয়ই কেন মনের দ্বারা না হলে শরীরের দ্বারা তো না হবে কেন প্রথম তো মনেতে যা হয় তাহলে মনের দ্বারা শরীরের দ্বারা তো দূরের কথা মনের দ্বারা আগে কেন মনে যা করার ভালো মন্দ মনে জাগে তেন মনে মানসিকভাবেও ওই রকম মহান তেজিয়ান ব্যক্তিদের নকল করতে যাবে না এই জন্য বলছেন নৈত সমাচারে জাতু মানসাফি অনিশ্বরা তোমরা হচ্ছে ক্ষুদ্র জীব সামান্য একটা দৃশ্য দেখবে মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে গেল তোমাদের ভজন শেষ 
এনি জানেন কত ছেলে সব্যনাশ হয়েছে ওনার সঙ্গেই থাকেন তা এই হচ্ছে কথা কে সামলাতে পারবে এই জন্য বড় ভয়ঙ্কর এই জন্য নৈত সমাচারের জাতু মনসাবি ইনিশ অনিশ্বর যারা ক্ষুদ্র জীব যাদের ক্ষমতা নেই তারা যেন এইসব করতে না যায় কারণ যদি করতে যায় কি হবে বিনসতি আচরাত মোড্রাত যদি মূর্খ ওই আলোচনা করতে যায় ইচ্ছে করে কৃষ্ণ করেছে আমি করি কৃষ্ণ শত কোটি কবি আমি না দু একটা কবি নিয়ে করে দেখি এই রকম ছাগল কুকুরের বুদ্ধি আমাদের সমাজের এরা তো মানুষই নয় এদিকে মানুষের পর্যায়ে ফেলা যায় না মানুষ নামের অযোগ্য এগুলো তো এখানে বলছেন সাধারণ কমন সেন্সও নেই সুখদেব গোস্বামী বলছেন দেখো একমাত্র শঙ্করের পক্ষেই সম্ভব যে এই যে কালকুট বিষ পান করা এটা তো অন্য কেউ পারবে না অন্য কেউ পারবে কি সেটা সুখদেব গোস্বামী উঠছে তাই জন্য বলছেন ভগবান যে কথাগুলো বলেন ওই কথাগুলো পালন করবে ভগবান মাঝে মাঝে যেসব লীলাগুলো করেন এইগুলো তুমি নকল করতে গেলে মরবে তার তার অর্থ বুঝবে না তুমি এর অর্থ বুঝতে পারবে না সে বলছেন ঈশ্বরানাম ঈশ্বরানাম বা চাহ সত্যম তথৈ বা আচরিতম কচিত আর তেসাম যত সব অচুক্তম বুদ্ধিমান সব সমাচার বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই ঈশ্বরের বচনটা যা বলছেন অর্জুনকে বললেন তুমি এটা করো উদ্ধবকে বললেন তুমি এইগুলো করো উদ্ধবকে বললেন তো কিন্তু উদ্ধব পাল্টা প্রশ্ন করেনি আপনি রাসলীলা করেছেন আমিও করব বলেছিলেন কি তুই তো কথা বলেন তাহলে উদ্ধবকে অর্জুনকে সব উত্তর দিয়েছিলেন কিন্তু তারা কিন্তু পাল্টা প্রশ্ন করেনি যে আপনি রাসলীলা আমরাও করব এর বলেনি কাজে এইগুলো তাহলে বলছেন ঈশ্বরানাম বচ সত্যম তথৈব আচরিতম কচিত তেসাম যত স বচ যুক্তম বুদ্ধিমাম সব সমাচারিত আর তারপরে বলছেন যে যত পাদ পঙ্কজ পরাগ নিষেব তিপ্তা যোগ প্রভাব বিভূতা খিল কর্ম বন্ধা সৈরম চরন্তি মনোযো ওপি ন নজ্যমান তস্ছয়া আত্মবপুষ কৃতয়েব বন্ধ বলছেন রাজন যে ভগবানের কৃপা নিয়ে যে ভগবানের সামান্য কৃপাগুলো নিয়ে লোকে আত্মারাম হয় ঋষিমুনিরা তাহলে এই ঋষিমুনিরা যে আত্মারাম হয় এই ভগবানের থেকে কৃপা নিয়ে আর যে ভগবান ইচ্ছাকৃতভাবে যোগমায়ার আশ্রয় করে শরীর ধারণ করে আমাদের এখানে লীলা করছেন তার কি কর্মবন্ধন হবে কি মনে করো যে ভগবানের সামান্য কৃপা নিয়ে ঋষি মুনি যোগী তারা আত্মারাম হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেই ভগবানের তো বন্ধন হয়ে যাবে এর কোনো কথা হলো এটা কি করে হয় তো এর বলছেন যৎপাদ পঙ্ক যরাগ নিষেব তিপ্তা যোগ প্রভাব বিভূতা খিল কর্ম বন্ধা সৈরম চরন্ত মনয় ওপি ন নজ্যমান তস্ছয়া আত্মবপুষ কুতয়ে ভবন তিনি নিজের ইচ্ছায় তিনি নিজের ইচ্ছায় জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন আমাদের সুবিধের জন্য যাই হোক এখন তারপর বলছেন অনুগ্রহায় ভূতানাম মানুষম তনুমাশ্রিত ভজতে তাদৃশী কীরা যা শ্রুত তৎপর ভাবে আমাদের সবাইকে বদ্ধ জীবকে অনুগ্রহ করবার জন্য বলছেন অনুগ্রহ করবার জন্য অনুগ্রহায় ভূতানাম অনুগ্রহ করবার জন্য মানুষের মতো দেহ ধারণ করে তুমি আমাদের জগতে এসছেন তিনি যে লীলাগুলো করেছেন এগুলো বদ্ধজীব যে আলোচনা করে সে সংসারের পার হয়ে যাবে ভজতে তার দৃষ্টিকীরা যা শ্রোতা তৎপর ভাবে এর যেন ভজনের জন্য তৈরি হয় ভগবানের অনন্ত লীলা দেখে এবার প্রশ্ন হল সুখদেব গোস্বামী বলছেন রাজন যে কৃষ্ণকে তুমি দেখছো শত কোটি গোপিকার সঙ্গে তিনি রাসলীলা করছেন ওই শত কোটি গোপিকার যত স্বামী আছে তাদের স্বামীদের হৃদয়ে কে বসে রয়েছে গোপীদের হৃদয়ে গোপীদের হৃদয়ে কৃষ্ণ বসে রয়েছে গোপীদের হৃদয়ে সবার হৃদয়ে কৃষ্ণ আবার গোপীদের যে স্বামী 
তাদের সবারই তো কৃষ্ণ প্রত্যেক বোঝবাসী সবারই তো আমাদের সবারই তো সে সবারই তো তিনি তিনি যদি আজকে এরকমভাবে তিনি ভক্তবান সকল্প তরু তিনি অবতীর্ণ হন তার কি কোনো দোষ হতে পারে তিনি সবারই তো রয়েছে কে তার স্বামী আমাদের সবার স্বামী কৃষ্ণ কোনো স্বামী মারা যায়নি স্বামী বেঁচে আছে কে বললো মারা গেছে স্বামী মারা যায়নি তো সবার স্বামী কৃষ্ণ কাউর স্বামী এই ব্যক্তিগত এক একটা পুরুষ ওরা স্বামী নয় স্বামী হচ্ছে একমাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ ছাড়া কেউ স্বামী হতে পারে না হ্যাঁ বলছে সে ঘাটে 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 চলে যাবে এমন স্বামী গ্রহণ করলে ঘাটে চলে গেল বাহ ভালো স্বামী গ্রহণ করলে একবার দুদিনে ঘাটে চলে গেল তো এমন স্বামী নাও যাদের চিরকাল থাকে নিত্যকাল কৃষ্ণই একমাত্র স্বামী অনন্তকাল এইটাই শাস্ত্রের প্রমাণ কৃষ্ণ ছাড়া কেউ স্বামী হতে পারে না কৃষ্ণই স্বামী যাই হোক অনুগ্রহায় ভূতা নাম মানুষম তনুমাশ্রিত বজতে তাদৃশী ক্রীড়া ইয়া সত্যা তৎপর ভাবে তারপরে বলছেন দেখো এই যে রাশ্রীলা করবার জন্য এত রাত্রিকালে এত রাত্রিকালে এই যে তাদের গোপিকাগুলো তাদের স্বামীর কাছ থেকে চলে এলো এই স্বামীরা বুঝতে পারল না এটা একটা প্রশ্ন আসবে তো যে এত রাত্রিতে গভীর রাত্রিতে যে চলে এলো এই যে শুয়েছিল সেখান থেকে উঠে চলে এলো কৃষ্ণের কাছে তাহলে এটার কি সমাধান হবে স্বামীরা তো বুঝে আমার স্বামী স্ত্রী কোথায় এটা খুঁজবে কিন্তু কি সেটার উত্তর কি সেটার উত্তর দিচ্ছেন না না শোন খলু কৃষ্ণায় মোহিত তস্য মায়া মন্ন মান সপার্শ স্থান শান শান দারান ব্রজক সাহা মানে ভগবানের যোগমায়া ভগবানের যোগমায়া এমন করে দিলেন ইট ওয়াজ দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট ডান বাই যোগমায়া সো দ্যাট অল ব্রজবাসী দে ডিসকভার দেয়ার ওয়াইফ স্লিপিং উইথ দ্যাম দো অল ওয়াইফ গন প্রত্যেকটা স্ত্রী তারা যে চলে গেছে এটি জানতে পারছে না তারা জানতেই পারছে না যোগমায় এমন করে দিয়েছেন তারা যে তাদের আসল স্বামীর কাছে গেছেন কৃষ্ণের কাছে এরা বুঝতে পারছেন এই জন্য সুখদেব সে বলছেন এ ব্রজ ব্রজবাসীগুলো তার স্ত্রী চলে গেছে বলে কৃষ্ণের প্রতি কোনো হিংসা করেন নাই হিংসা করার জায়গা নেই তো তারা তো বুঝতেই পারছে না স্ত্রী চলে গেছে ন না শুয়ন খলু কৃষ্ণায় মোহিত তস্য মায়া মন্ন মানাহা সপার্শ স্থান শান শান দারান ব্রজক সাহা তারপর কি করলো সুখদেব সে বলছেন রাজন ব্রহ্মরাত্রি ব্রহ্মরাত্রি ব্যাপী রাস হয়েছিল ব্রহ্মরাত্ম উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিত অনিচ্ছান্ত যজুর গোপ্য সগৃহান ভগবত প্রিয়া বলছেন এক ব্রহ্মরাত্রি ব্যাপী রাসলীলা হয়েছে তার মানে তার মানে যত বোঝবাসীরা ঘুমিয়ে রয়েছে তারা কিন্তু ব্রহ্মাত্রি জাগেনি বোঝা গেল ভগবান যে ব্রহ্মরাত্রি ব্যাপী যে এই যে রাসটা করলেন এই ব্রজবাসীরা তো রাত্রিবেলা ঘুমিয়েছে ওরা জাগেইনি ওরা ব্রহ্মরাত্রিবেলা ঘুমিয়ে রয়েছে ওরা জানেই ওরা জানে ওরা মনে করলো একটা রাত গেল এরকম ঘটনা এখানেও হয়েছে কেদারনাথে একটা বৃদ্ধ ব্যক্তি অনেক কষ্ট করে কেদারনাথে দর্শনের জন্যে গেছে খুব কষ্ট করে চলতে পারে না আস্তে কোনো পয়সার জন্যে আস্তে আস্তে ঠুকে ঠুকে গেছে কিন্তু সে গেছে এত দেরি করে তখন এবার মন্দির বন্ধ করে পূজারি চলে যাবে ছ মাসের জন্য বন্ধ ছ মাসের জন্য মন্দির আর খুলবে মানে শীতের কাল আর খুলবে না ও যখন গিয়ে পূজারিকে পায়ে ধরছে ও যে আর খুলবে না পরে খুলবে এখন আর খুলবে আমরা তো মন্ত্র বলে বন্ধ করে দিয়েছি তো সে কাঁদতে আরম্ভ করেছি যে আমি যে এলাম বৃদ্ধ মানুষ তো মারা যাব আমি হঠাৎ কি হলো সেই বৃদ্ধ তার নিজের জীবনই বলছেন এটা ঘটনা এটা বাস্তব হঠাৎ সেই বিদ্যুটা কি অজ্ঞানের মতো না কি হয়ে গেছিল মূর্ছা গেছিল এই যে সহ্য করতে পারেনি কেদারনাথে দশই পাব না বলে না এখন হবে ছ মাস চলে যান ও মূর্ছা গেল হঠাৎ সে মূর্ছা চলে যাওয়ার পর আওয়াজ পাচ্ছে চারিদিকে আজ হয়ে উঠে দেখে মন্দিরের কাসর ঘন্টা বাজছে সে খুলে দেখে যে মন্দির খুলে গেছে সে বললো এই পূজারি বলে গেল 
যে মন্দির খুলবে না ছ মাস পরে কি হলো পূজারিকে জিজ্ঞাসা করলো আপনি তো বললেন ছ মাস পরে খুলবে বলো ছ মাসই তো হয়ে গেছে হ্যাঁ ছ মাস হয়ে গেছে হ্যাঁ কেদারনাথের কৃপায় ছ মাস ভ্যানিশ তাহলে ভগবান কি না করতে পারে ভগবান কি না করতে পারে তাহলে লোকগুলো বিশ্বাস করে না এটা বাস্তব ঘটনা কাজেই ব্রহ্মরাত্রি চলে গেছে সামান্য কথা যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে এরম ফু দিয়ে চালাচ্ছেন ইনফিনিটি ব্রহ্মাণ্ড যে ভগবান ফু দিয়ে চালাচ্ছেন উড়ে যাচ্ছে সব সেই ভগবান ব্রহ্মরাত্রিপেও রাজনীতিরা কোন বড় কথা হলো কোনো বড় কথা কি এরা কেউ জানতে পারল সব পুরো ব্রহ্মরাত্রিভাবে সব হয়ে গেল হয়ে গিয়ে এবার অনেক কথা এই সমস্ত তারপর এবার এবার যুগল গীত আছে এসব আমার আর বর্ণনার কোনো কোনো সুযোগই নাই এ সময় চলিয়া যায় নদীর সতের পায় এইভাবে কি হলো অক্রুর এবার সামান্য প্রসঙ্গ না বললেই নয় যেগুলো মেন মেন না বললে হবে না আমিও দুঃখ পাচ্ছি লজ্জা লাগছে এবার কি হলো বৃন্দাবনে গোপ গোপী সমন্বিত কৃষ্ণ আনন্দে নিমজ্জমান আনন্দে ডুবে থাকেন কৃষ্ণ কৃষ্ণের বাইরের জগতে দেখার আর টাইম নেই এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন বিপর্যয় বজ্রাঘাত হল কি না কংস কোনো মতেই কৃষ্ণকে মারতে পারে নাই কংস কোনো মতেই কৃষ্ণকে মারতে পারে নাই সেই জন্য এবার প্ল্যান করেছে পরে জানতে পেরেছে এই যে কৃষ্ণ বলরাম ওরাই নাকি সেই এবার ঠিক আছে তাহলে কি করে মারা যায় একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম করেছেন করে কংস বলছেন একটা বিরাট উৎসব করব উৎসব মানে সেখানে বিভিন্ন রকম পরব হবে কুস্তিবিদ আসবে কেউ গান করবে কেউ নৃত্য করবে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন আবার কুস্তিগিদদের সঙ্গে এক একজন তার মোকাবেলা করবে উপহার দেওয়া হবে উপহার দেওয়া হবে এইভাবে কৃষ্ণ একটা উৎসবের আয়োজন করেছেন এই উৎসবেতে তিনি এবার নন্দ বাবা আদি সবাইকে নেমন্তন্ন পাঠিয়েছে সব নেমন্তন্ন করেছে এবার অক্রুর কি করেছেন সেই কংসের কথাতে কংস চিন্তা করলো অক্রুর খুব ভদ্রলোক খুব ভালো অমায়িক ব্যক্তি এবং তার এত বুদ্ধি বিবেক ভালো একে দিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে এটাকে বলা রাজনীতি রাজনীতি বোঝেন আপনিও বোঝেন না আমিও বুঝি না রাজনীতি বুঝতে চাই না তবে হ্যাঁ ভগবান বাঁচিয়ে দেয় কেউ যখন রাজনীতি করে না ঠিক বুদ্ধি দিয়ে দেয় ভগবান ও এইটা করছে তুই এটা করতে বেরিয়ে যাবে সত্যি কথা বলছি ও রাজনীতি করে মহারাজকে বিপদে ফেলবো তো আমাকে ভগবান বুদ্ধি দিয়ে দেয় এটা কর কলি থেকে বিয়ে কিছুতেই কিছু করতে পারে না এইভাবে আমি বেরিয়ে যাই ভগবানের তা এবার কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবে বলে এ আমি যদি কোনো একটা অসুরকে পাঠাই হবে না তাই একেই পাঠাতে হবে এ ভক্ত ভালোই হবে একে এবার পাঠিয়ে দিলেন ও ক্রুর তুমি এক কাজ করো বাবা আপনাকে যেতে হবে গিয়ে নন্দবাবা আদি সবাইকে নেমন্তন্ন করবেন আর কৃষ্ণ বলরামকে ইন অ্যাডভান্স আগে নেমন্তন্ন নিয়ে চলে আসুন এখানে এর ভালো হবে ওদের ওরা ওদের কুস্তি করবে এ সমস্ত কিছু তারা ব্যবস্থা করবে সুখদেব গোস্বামী বলছেন ও ক্রুর রাত্রিবেলা যখন সন্ধেবেলা সব পরামর্শ করে যখন বললেন রাত অক্রুরে এবার রাত্রিবেলা ঘুম আসছে না অক্রুর চিন্তা করছেন কংস আমার কত বড় উপকার করল কংস যদি আজকে না পাঠাতো তাহলে কৃষ্ণ দর্শন হতো না তা আজকে কংস আমার গুরু কংস আমার গুরুর কাজ করলো যে কৃষ্ণ দর্শনের সুযোগ করে দেয় তো গুরু তো হ্যাঁ গুরু না হ্যাঁ গুরু যেমন আমাদের চিন্তা মনের হ্যাঁ এই যে আমাদের বিল্লমঙ্গল ঠাকুর বলছেন এখানে অবশ্য চিন্তামণি কৃষ্ণকে বলে আবার অনেকে বলেন না চিন্তামণি বেশা চিন্তামণি বেশ যে গালাগাল দিয়েছেন এই রকম ভালোবাসা যদি কৃষ্ণের প্রতি থাকতো কৃষ্ণকে পেয়ে যেত অনেকে বলেন এই ব্যাখ্যা অনেকে বলেন চিন্তামণি হলো কৃষ্ণ চিন্তামণির জয়তি যে শ্লোক আছে দু রকম ব্যাখ্যা আছে যাই হোক এখন প্রশ্ন হলো অক্কুর বাড়িতে গিয়ে আর ঘুম আসছে না তার সকালবেলা কখন সকালটা হবে ক 
কখন আমার সকাল হবে আমি এবার রথে করে যাব কংস আমার গুরুর কাজ করল আজ আমার তো আজ আমার তো কৃষ্ণের দর্শন হতো না আজকে কংস বললে বলে আমি যাচ্ছি আমি যদি ওখানে দেখতে যেতাম ও তো মেরেই ফেলতো আমার ভালোই হয়েছে সাপে বড় হয়েছে ভালো আমি যাই বলে এবার রথে করে এবার সুখদেব গোস্বামী বলছেন অক্ষুর ওপি চ তম রাত্রিম মধুপুর জম মহামতি উষিতা রথমাস্থায় প্রযোজ নন্দ গোকুলম রাত্রিটা কোনো মতে কাটে রাত্রি আর হচ্ছে না সকালে আনন্দ হবে এবার গিয়ে কংসের কথা মতো এবারতে রথে চেপে আস্তে আস্তে নন্দ গোকুল নন্দ গোকুল বলছে ভালো করে জানতে হবে যেটা আমরা গোকুল মহাবন জানি এখানে নয় কিন্তু কথাটা বুঝতে হবে আমাদের কৃষ্ণ এই কথাটা যদি ঘুম পেয়ে যায় সব বুঝতে পারবে না আমি জানি ক্লান্ত হয়ে যায় সব বলছেন এটা আমাদের কিন্তু এই গোকুল নয় যে গোকুলে কৃষ্ণ বাচ্চা বয়সে ছিল সেখানে খেলা করার পর এত অসুর আক্রমণ করেছিল ব্রজবাসীরা সিদ্ধান্ত নিল এখানে আমাদের গোপাল আমাদের এই কৃষ্ণের কোনো শান্তি নেই আমরা এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যাব বলে তারা সমস্ত গাড়ি করে টাকা পয়সা যা যা ছিল আপনি চলে গেছেন যেটা নন্দগ্রাম বলো যেটাকে নন্দগ্রাম ওখানে গেছিলেন কিন্তু নন্দগাঁওয়ে যাওয়ার আগে দিন দশেক বা পনেরো ছিলেন একটা জায়গায় সেই জায়গাটা জানে লোকে জানে না এটা হচ্ছে গরুর গোবিন্দ যেখানে আছেন তার কাছে একটা জায়গা আছে সেই জায়গায় ব্রজবাসীরা কিছুদিন ছিল তারপর ওখান থেকে এবার নন্দগ্রামে গেছিলেন কিছুদিন ওখানে ছিল ওখানে তারা ছিলেন এবার প্রশ্ন হলো তাহলে অক্রুর কোথায় যাবে নন্দগ্রামে যাবে অক্রু নিশ্চয়ই ওদিকে যাবে না এটা যমুনার এপার এপারে চলে এসছেন অনেক দিন হলো এটাকে বলছেন এবার এবারে বলছেন এবার রাস্তায় অক্রুর যাচ্ছে মথুরা থেকে নন্দগ্রামের দূরত্ব অনেকটা প্রায় হিসাব মতো ধরো যদি হিসাব মতো ধরা যায় কুড়ি কিলোমিটার তা আশি কিলোমিটার হবে না একটু কম হবে তা অতটা দূর এবার যেতে গেলে তোমার সময় লাগবে তখনকার দিনে জঙ্গল ছিল আমাদের মতো রাস্তা তো ছিল না তখন আমাদের এখন সোজা রাস্তা করেছি গোবর্ধন গোবর্ধন টুক করে ঘুরে যাও ওখান থেকে টুক করে চলে যাও এরকম ছিল না তো তখন রাস্তা ঘোড়া ফেরা জঙ্গল দিয়ে যেত সমস্ত তাহলে এইভাবে রাস্তায় যাচ্ছে আর ভক্তিতে একেবারে ভেদয় পিগলিত হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে চিন্তা করছেন কবে আমি সেই অচিন্ত ভগবানের সেই চরণ কমল দর্শন করব আহ আমার কত সৌভাগ্য এই করতে করতে আমি কি তপস্যা করেছিলাম আমি কি কোনো তপস্যা করেছিলাম কিছু সদাচরণ করেছিলাম আজ আমার এই এই সৌভাগ্য এই করতে করতে এগোচ্ছেন এবার এগোতে এগোতে কি হলো বিভিন্ন শুভ লক্ষণ দেখছেন বিভিন্ন শুভ লক্ষণ রাস্তায় যেতে এই শুভ লক্ষণ শুভ লক্ষণ দেখে বলছেন আজকে আমার কপাল খুব ভালো নিশ্চয়ই তার সঙ্গে যে দেখা হবে খুব আনন্দ হবে আর কেমন দেখব ভগবানকে শুনেছি সে অনন্ত আনন্দময় এ কেমন দেখব একটু বিচার করছেন মনে মনে এইভাবে করে করে তারা যখন যাচ্ছেন যেতে যেতে কি করছেন তিনি কি করছেন ভগবানের যখন নন্দগোপলে প্রায় এসে পড়েছেন ভগবানের চরণ চিহ্ন দেখতে পেলেন সাপ রথ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে চরণ চিহ্নের মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছেন আনন্দে বলছে আজ আমার ভগবানের চরণ চিহ্ন এইভাবে তারপরে কি হলো কোনো মতে এত কষ্ট করে তিনি সেখানে পৌঁছালেন পৌঁছে কি করলেন নন্দ বাবার সঙ্গে দেখা অল্প কথা আমি বলছি অনেক কথা নন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা হলো নন্দ মহারাজ তাকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন তাকে অতিথায়তা করলেন আতিথ্য করলেন করার পরে বলছেন অক্ষুরকে কি জন্য আপনি এখানে এলেন আমাদের নন্দগোপুলে এখানে গৌ ভয়েসে চারিদিকে গৌ মাতা এখানে আপনার কি কাজ হল বলে কংস পাঠিয়েছে কংস পাঠিয়েছে 
কি জন্য পাঠালো কংস বলে কংস একটা বিরাট ধনুর যজ্ঞ বলে একটা বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছে সেই যজ্ঞতে সবাইকে নেমন্তন্ন করেছে তা আপনাদেরও নেমন্তন্ন করেছে যেতে বলেছে সবাই আপনারা চলুন নেমন্তন্ন বলে এখন রাজা আদেশ করেছে না গেলে হবে না আর বলেছে কৃষ্ণ বলরামকে আমাকে আমার রথের গাড়ি করে বিশেষ সম্মান করে নিয়ে যেতে বলেছে বলছে বিশেষ সম্মান করে কৃষ্ণ এবং বলরামকে এই রথে করে বিশেষ সম্মান করে নিয়ে যেতে তো নন্দবাবার কংসের নাম চলে কিছু বলতে পারছে না আপত্তি করতে যায় যে লড়াই লে তো অসুর এ তো অসুর কিছু বলতে পারছে কে মনে মনে একটা ভয় হচ্ছে এই কচি দুটো ছেলে এদের নিয়ে যাবে বাস্তবিক পক্ষে এগারো বয়স দু মাস না কত কৃষ্ণ ষোলো বছর পর্যন্ত থাকেনি কৃষ্ণ এগারো বছর সামথিক ছেলে ছিল তথাপি আমরা কিশোর কৃষ্ণের আরাধনা করি আমরা ষোলো বছরের কৃষ্ণের আরাধনা করি কেন করি বলতে পারেন এই তত্ত্বটা জানেন এর গভীর তত্ত্ব আছে এটা জীবগোস্বীবা উত্তর দিচ্ছেন যদিও কৃষ্ণ এগারো বছর সামথিং ছিলেন তথাপি যেহেতু রাজ রাজকুমার কৃষ্ণ তো রাজকুমার তো এই জন্য তাদের দেহের এত গ্রোথ ছিল যে এগারো বছর কেন তা বিরাট একটা লম্বা চড়া ছেলে এরকম ধরনের এখনও আমার যখন পাঞ্জাবে বিভিন্ন জায়গায় হরিকথা হতো চণ্ডীগড় থেকে আরম্ভ করে ভাটিন্ডা বিভিন্ন স্থানে ওখানে এমন এমন ছেলে দেখতাম তুমি বিশ্বাসই করবে না মা বাবার সঙ্গে এসছে আমার সঙ্গে দেখা করতে আমি আমি বললাম মা এই ছেলেটা কত ওর বয়স কত জিজ্ঞাসা করল বলছে মহারাজ দশ সাল হ্যাঁ দশ সাল দশ সালে লম্বা বিরাট দশ বছর মাত্র বয়স দশ এগারো এই লম্বা পাঞ্জাবের ছেলে অবাক কাণ্ড তো তোমাদের বিশ্বাস হবে না কিন্তু জীব গোস্বামীবা বলছেন যেহেতু রাজকুমার সেহেতু রাজকুমারের শরীর অত্যন্ত বৃদ্ধিপাত ওই এগারো বছরের থেকে ষোলো বছরের থেকেও বেশি এই জন্য আমরা কিশোর বয়স মানে ষোলো বছরটারই আরাধনা করে থাকি নিত্য ষোলো বছরের যে নিত্য স্বরূপ এটা আমাদের আরাধ্য বস্তু এই যে যেটা আপনারা বলেন যে যেটা ওই মহাপ্রভুর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল সে ব্রাহ্মণের রঘুপতি উপাধ্যায় আড়াইল গ্রামে এলাহাবাদে আলোচনা হয়েছিল মহাপ্রভু বলছেন কিছু কেন উনি হচ্ছে মাধবেন্দু পরিবারের শিষ্য তাকে সম্মান করে বসিয়েছেন হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা এইটা মহাপ্রভু ইচ্ছে করে আমাদের শিক্ষার জন্য বলছে কিছু শুনতে চাই আপনার মুখ থেকে বলছে শ্যাম এব পরম রূপম বয় কৈশরকম ধেয়ম আদ্য এব পর সহ বরা বরা মধুপুরি বরা এই রসটা অনেক গভীর রহস্য আছে আর তার আগে বলেছিলেন যে আমি অন্য লোকে কেউ মহাভারত পাঠ করছে কেউ কি করছে উপনিষদ আদি করুক অহমীয় নন্দনম মন্দে যশালিন্দে পরব্রহ্ম আমি সেই নন্দ মহারাজকে ভজন করব যার আঙিনায় কৃষ্ণ পরব্রহ্ম খেলা করছে আমি তাকে ভজন আমি সোজা রাস্তায় যাব এই উপনিষদ বেদ পড়ে তোকে পাবো না তা আমি যদি নন্দ মহারাজের বারান্দায় চলে যাই অনায়াসে পেয়ে যাব আমি সেই নন্দ মহারাজকে পূজা করি করলে তাড়াতাড়ি পাবো কৃষ্ণকে আমি বেদ বেদান্ত করে কৃষ্ণকে পাবো না আমি যদি নন্দবাবা যদি আদর করি তার সঙ্গে সঙ্গে তাহলে গুরু মহারাজ বলতেন কি গুরু মহারাজ একটা উদাহরণ দিতেন গুরু মহারাজ একটা উদাহরণ দিতেন দেখো বাবা এই রাখাল বালকটা কিছুতেই গোমাতাটাকে নিতে পারছে না কিছুতেই নিতে পারছে না ও যাবে না তুমি জোর জবস্তি রাখালটা করছে রাখাল নিতে পারছে না ও যদি একটা সোজা কাজ করতো গোমাতার বাছুরটাকে কোলে নিয়ে যদি ছুটতো ও তোমরি চলে আস কথাটা বোঝা গেল গুরুমায় বলতেন না ও এত বোকা ও খালি মারছে পিটছে আরে পিঠে কি লা বাছুরটাকে তুই কোলে নিয়ে যা দেখবি ও এমনি গুরুমাতে চলে আসবে সেরকম ভগবানের ভক্তকে যারা ভালোবাসে তাদের অনায়াসেই কৃষ্ণকে পেয়ে যায় তাদের কষ্ট করতে হয় না অনায়াসে বে অত্যন্ত অনায়াসে পেয়ে যায় সেই জন্য বলল এখন এসে এবার ভালো রকমভাবে তাকে অতিথিয়ত করলো তসমই 
भुक्तवते पृथ्वा राम परम धर्म विद मुख बासैर्गंधमाल्लैर परम प्रीतम व्याधात पुनः तत्णे कृष्ण बलराम चले चान फान कर उन्नी बस प्रसाद प्रसाद पे ता चंदन माला पड़िए कृष्ण बलराम इसे हाथ जोर को बोल ता तो कारण अपनी एलें बोले यब व्यापार ये कारण एस तुम्हारे जो ये जावर कथाटा कृष्ण बलराम यो तो कृष्ण बलराम निजे ही प्लान ये ना गले तो ना ये कृष्ण बलराम गुप्त उद्देश्य निजे एट कंस के दिए प्रेरणा करा आसले उन्नी मथुरा ना गले मथुरा लीला है ना आर मथुरा के द्वारा ना गे सब लीला आटके जाए वोजे इच्छा कर कंस के प्रेरणा दीजिए तु बोल तु बोल तु बोल नंदबाबा के खबर पाठा आर चोर के बोले चूरी करो गृहस्थ के बोले जेगे थे चोर आज भी क्योंकि आज के रखम लोके बोझे ना सब कृष्ण कर सभी कृष्ण कर लोके बोझे ना बुझते पर जैक एन प्रश्न हलो अंतर्जामी कृष्ण ही ए सब व्यवस्थागुल इच्छे कर हल ए मथुरा चले जाए कृष्ण बलराम शुने तो जश जशोमती मैं एके बारे अज्ञान हो पड़े गल मथुरा चले जाए चोखे मणि हाँ हमार चोखे मणि जाके एक पलके ना देखले मथुरा जाए ना 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 राजा बोले कंस जेते ही ना गेले कीर्तन करें कीर्तन बे करो ना करो ना जशोमती स्तन पाई श्री नंद नंद इंद नील मणि ब्रज जने जीव इंद नील मणि ब्रज जने जीव कीर्तनगुल करो ना यो कर एगल कर ले उठो ताड़ी कर उठो आ समय आर कौन चले जाए तो ठीक नहींड़ी कर उठो महाराज आ सब गुरुवर्ग एख जी होक एक् प्रश्न हल इंद्रनील मन इंद्रनील सम बोझ जन जीवन ये इंद्रनील कृष्ण जदि एक बहरे जाए ब्रजबासी पागल माथा खुटे मरे जाए गोपिकारा कृष्ण जे जेत गोचारणे एक एक सेकेंड के तरह जुग मन करत कख विकेल है कख कृष्ण फिर जुगा आईतम जेटा महाप्रभु शून्य आईतम जगत सर्व गोविंद बीरा कि मुहूर्त का एक सेकेंड से चैतन्य महाप्रभु बोल जुगा आईतम निमे सैन जुगाय महाप्रभु बोल कार्जेनर बोल निजे कृष्ण निजे कृष्ण के पवार जो देखा जुगा ईतम निमे सैन चक्षुषम शून्य ईतम जगत सर्व गोविंद बीरा जगत अंधकार देखी हमें जगत अंधकार देखी गोविंद की छाड़ा ये अवस्थाटा जीवने हवा दरकार अवस्थाटा जीवने हवा दरकार यहाँ ना हमें जवन भजन बीता हो जाए जेटा भक्ति मंत्र कीर्तन कर भक्ति मंत्र करो कीर्तन कब बोल से दिन धन जन यार कविता सुंदरी बोलो ना चाह देह सुख करी जन्मे जन्मे देह ओहे गौर हरि अहे तुक भक्ति चरणे तुम कब बोलो से दिन ए रखम अनेक कीर्तन आपूर्व कीर्तनगुल कर ले पागल हो जाए आनंदे कि करार लोक तो चाह से परेश तैरी कर ये महाराज नहीं परेश तैरी कर यार घाँटी करो जान समस्त लोक खबर पे आस्ते आस्ते सभा जमन ए का डाक एरा देखे ये नतून जगह एक आसला कथा बोलो तु कि बुझी तथा आस बस बस सबा आस कौन एस देखते इस ठीक है देख तो एन इंगरेजी बांगला मिसिए पड़े भलो है ना पिछड़े है जी होक एन क्यों नहीं गल ता नहीं जावर दृश्यटा नहीं जावर जो दृश्यटा ये भयंकर मर्मभेदी मान बक्ष विदीर्ण हो जाए जख ही खबर छड़िए गल कृष्ण बलराम के नीते कृष्ण बलराम के नेार्जन 
এসছে অক্রুর অক্রুর এসছে ব্রজধামে ব্রজভূমিতে পরে হ্যাঁ কৃষ্ণকে নিতে এসছে মথুরায় সর্বনাশ এ তো অক্রুর নয় এর নাম ক্রুর অক্রুর মানে ন ক্রুর যে নিষ্ঠুর নয় ক্রুর কথাটার মানে হলো নিষ্ঠুর আর অক্রুর মানে হলো সে নিষ্ঠুর নয় তা বলছেন বুঝবাসী বলছেন দুঃখে তো বলছেন এর নাম অক্রুর কে দিল এ ক্রুর এ হিংস্র এ আমাদের প্রাণ আমাদের প্রাণটাকে নিয়ে যাবে বলে এসছে দোস ব্রজবাসী দে আর ক্রাইং দ্যাট কৃষ্ণ গোয়িং টু মথুরা কৃষ্ণ মথুরাতে চলে যাবে দে আর সেই দ্যাট কংস লাইক টু টেক কৃষ্ণ বলরা ইন মথুরা দে আর ক্রাইং হেভি বলে অক্রুর তার নাম কি বলছে এরা হচ্ছে ক্রুর এ হচ্ছে নিষ্ঠুর এইভাবে বলছেন বলছেন যে কৃষ্ণকে না দেখে আমরা এক এক চোখের পলক আমাদের যুগ যুগের মতো লাগে যেটা বলছেন যেটা চৈতন্য মহাপু বলছেন ঠিক ভাগবতে যা পাবে ভাগবত যদি কোনো দিন সম্পূর্ণরূপে শোনো আনন্দ তাহলে দেখবে চৈতন্য মহাপু যা বলেছে ওইটি ভাগবতে এটাই বলছেন চৈতন্য মহাপু বলছেন যুগাইতম নেমে সেন চক্ষুষ্যবৃষেতম সন্ন্যাহিতম জগত সর্ব গোবিন্দ চোখে যেন বর্ষা নেমেছে বর্ষাকালের যেমন বর্ষা কিছুতেই আটকাতে পারছি না চোখের জল কখন কৃষ্ণকে পাব এইরকম চৈতন্য বাবু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ আমাদের দেখাচ্ছে বাবা দেখ বাবা কৃষ্ণ পেতে গেলে এরকম করতে হবে তা নাহলে গল্প হয়ে যাবে একটু ছেলে গেল তাহলে লাভ হবে না সেই জন্য এখানে বলছেন যশ্যানুরাগ ললিত স্মিত বলগ মন্ত লোলাব লোক পরিরম্মন রাস গোষ্ঠাম নীতাস্ম ন ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তম গোপ কথম নু অতীতরেম তম দুরন্তম কি সুন্দর কথা বলছে বলছেন যশ্যানুরাগ ললিত স্মিত বলগু মন্ত্র লোলাব লোক পরিরম্মন রাস গোষ্ঠাম নীতা স্ম ন ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তম গোপ কথম নু অতীতরেম তম দুরন্ত যে কৃষ্ণকে তার মিষ্টি হাসি মুস্কান তার তাকানো তার মিষ্টি কথা আমাদের যে কথা বলতো হাস্য পরিয়াস সর্বোপরি রাসলীলায় তিনি যে আনন্দ উৎসব করেছিলেন এটা আমরা এক মুহূর্ত এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারি না মুহূর্ত দূরে আমরা কোনো দিনই ভুলতে পারি না সেই কৃষ্ণ যাকে একটা চোখের পলক না দেখলে পরে আমরা মনে করতাম যে আমরা তমগুণে ডুবে যাচ্ছি কৃষ্ণকে না দেখে গোপ কথম নু অতীতরেম তম দূর এই যে কৃষ্ণের বিরহটা কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছে মথুরা এটা কিন্তু কথার কথা হলো এটা কিন্তু কথার কথা হলো কৃষ্ণকে নিয়ে মথুরা যাবে আর বললেই হয়ে গেল আমরা যেতে দেবো হ্যাঁ দেখি কে নিয়ে যায় কৃষ্ণকে কৃষ্ণকে কে নিয়ে যায় দেখি সর্বনাশ ওকে এক চোখের পলক আমরা না দেখলে পাগল হয়ে যায় ওকে নিয়ে মথুরা চলে যাবে বলে কি করলেন গোপিকারা কি করলেন কথা বলতে পারছে না বুক ফেটে যাচ্ছে আবার গুরুজনরা রয়েছে সে আবার লজ্জা আছে সে লজ্জাকে উপেক্ষা করে অক্রুরের রথের আগে শুয়ে পড়লেন বলে যা যাবি তো যা আমাদের উপর দিয়ে যায় গোপিকা দে আর স্পিকিং ইফ ইউ লাইক টু কেস কৃষ্ণ টেক কৃষ্ণ ইন মথুরা দেন গো ওভার আওয়ার বডি দেন লাইং ডাউন রথ যদি যায় তাহলে আমাদের উপর দিয়ে যা আমরা মরে যাই তুই নিয়ে যা তার আগে যেতে দেবো না এই রকম কষ্ট সেই জায় সেই জায়গা এখনও আছে মনে করবে না গল্প সেই জায়গা আছে সেই জায়গাগুলো আমি গেছি সব এই অবস্থা গোপিকাদের এই অবস্থা এখন কিছু করার নেই আদেশ করেছে কংস আর নন্দবাবা আবার তৈরি হয়েছে যত গোমাতার দুধ ক্ষীর মাখন রাজাকে উপহার দিতে হবে না রাজাকে উপহার দিতে হবে যোগ্য তো সব লোকজন আসে খাবে দাবে সব কলসি কলসি ভর্তি সব গরুর গাড়ি সব চললো আর কৃষ্ণ বলরাম কি করলেন ওই যে গাড়ি পাঠিয়েছে কংস ওটা উঠতে হবে মধ্যিখানে অনেক বেশি লীলা হলো 
সেখানে কালিন্দি জলে একটা হ্রদে তুই চান চান করতে নামলেন অক্ষুর নেবে দেখেন জলে বলছে একটু সন্ধ্যা বন্দন করে নি বলে তা করো কোনো আপত্তি কি করতে গিয়ে জলে নেবে দেখেন জলের ভেতরে কৃষ্ণ বলল আবার ওঠে উঠতে এই তো উপরে বসুরি আবার জলে নামে এই কৃষ্ণ বলল এখানে এই আবার কী কথা তখন কৃষ্ণমাল বলছেন তা তো আপনি কি কিছু অবাক কিছু দেখেছেন ইচ্ছে করে বলছে কিছু অবাক কি না এরা মনে হচ্ছে অবাক হয়ে গেছে না মানে না মানে বলছে না মানে সেই কৃষ্ণই তো রয়েছেন যাই হোক এইভাবে যশ্যা অনুরাগ ললিত স্মিত বলগু মন্ত্র লোলাভ লোক পরিরম্বন রাস গোষ্ঠাম নিতাহা স্ম ন ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তম গোপ হো কথম নু অতীতরেম তম তাহলে গোপিকারা আমরা কি করে এই কি করে আমাদের আমরা দিন কাটাবো আমাদের তো শেষ আমাদের তো আর কিছু রাস্তা কিছু নাই এই অবস্থা এইভাবে বলে তারা কৃষ্ণকে যাওয়ার পথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন কিছুতেই যেতে দেবেন রাস্তায় শুয়ে পড়েছেন বলে আমাদের বোধ দিয়ে রজ্জা এটা ভালো আমরা বেঁচে থাকতে যেতে দেবো শেষে কি করলেন কৃষ্ণ দেখলেন তো বেতাল এ তো যেতে দেবে না আমার লীলা হবে না আর কৃষ্ণ তারপরে একজন একজনের মাধ্যমে খবর পাঠালে নিজ বলতে পারছেন না বাবা ফাবা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে বললেন আমি শীঘ্রই ফিরে আসবো এত বড় মিথ্যে কথাটা বলে গেলেন আমি শীঘ্রই চলে আসবো কোনো চিন্তা কিছু নেই বলে গেলেন আমি শীঘ্রই চলে আসবো চিন্তা করো না তোমরা শীঘ্রই চলে আসবো বলে সে গেল তো গেল আর ফিরে এলো না কিন্তু শাস্ত্রের প্রমাণ আছে বিভিন্ন প্রমাণ যে নন্দনন্দন কৃষ্ণ কোনো দিন বৃন্দাবন ছেড়ে কোথায় যান নন্দনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবনম পরিত্যাজ্য কদাপি কুত্রপি নগচ্ছতি কোথাও কোনো দিনই যান না কিন্তু বাইরের দৃষ্টিতে গেলে এর পেছনে অন রহস্য আছে যারা ভগবত ভক্ত দীর্ঘদিন দিয়ে হরিক তারা বুঝবেন কৃষ্ণ সূক্ষ্ম রূপে বৃন্দাবনেই রয়েছেন গোপীকারণের যন্ত্রণাটা দেখবার জন্য আমাকে তারা কতটা ভালোবাসে আর বাইরের দৃষ্টিতে দেখলেন যে গেলেন এটা হচ্ছে মথুরাদিশ কৃষ্ণ চলে গেলেন বৃন্দাবন চন্দ্র ওখানেই রয়েছেন এর প্রমাণ আছে তো ছেড়ে যান না কোনো দিন উনি যান না বৃন্দাবন ছেড়ে তিনি কোথাও যান না এটা নিয়ম নেই কিন্তু তথাপি বাইরের দৃষ্টিতে আমরা দেখছি তিনি চলে গেলেন কেন চলে যদি না যান তাহলে তো আমাদের বিপ্রলম্ব যে যে ব্যবহারিক ব্যবহারিক জগতে আমাদের যে যন্ত্রণাটা যেন শচী মাতা পাগলের মতো কাঁদছেন আমার নিমায় চলে গেল পৃথিবী বিদর্ণ হয়ে যাবে পৃথিবী মনে ফেটে যাচ্ছেন মায়ের এরম অবস্থা শচী মায়ের ছেলে চলে গেল কিন্তু গৌরাঙ্গ প্রমাণ দিচ্ছেন যে মাকে বলো যে আমি অমুক দিনে মায়ের যে রান্না করে মোচার ঘণ্ট আদি মা নিয়ে কাজ ছিল আমি গিয়ে মায়ের সব প্রসাদ পেয়েছিলাম মাকে মনে করিয়ে দিও অমুক তিথিতে অনেক রান্না করে কোলে নিয়ে কাজ ছিল আমার নিমাইটা থাকলে এগুলো খেতে ভালোবাসে ভোজন করতে তার নিমাই আর নাই কাকে দেবো কিন্তু গৌরাঙ্গ মাপ খবর পাঠাচ্ছেন যে বাংলায় আসবেন মাকে বলো অমুক অমুক দিনে এসে মায়ের কাজ ছিল খেয়েছিলাম মা মনে করছে স্বপ্ন দেখলাম স্বপ্ন নয় আমি গেছি খেয়েছিলাম ভোজন করেছিলাম এইভাবে দেখা গেল এবার মথুরায় নিয়ে গেল মথুরায় নিয়ে গিয়ে এবার কংসের এবার পরিকল্পনা কৃষ্ণ বলকে চটকে দেবে ঢুকতে দেবে না এবার কৃষ্ণ বল অনেক লীলা আমি একটাও কথা বেশি বলতে পারি না সেখানে দেখা গেল যে কৃষ্ণ আমাদের নন্দবাবা যশ নন্দবাবাকে যশোদামা যায়নি নন্দবাবা গেছিল নন্দ উপানন্দ অধীনন্দ সুনন্দ সবাই গেছে ওরা সব সব বোঝবাসীরা শখাগুলোও গেছে কিন্তু গোপিকারা যায়নি গোপিকারা যায়নি এবার ওখানে যাওয়ার পর তারা মথুরা শহরটা কি সুন্দর একটু ঘুরে দেখছে ঘুরে দেখতে গিয়ে অনেক লীলা করলো অনেক লীলা করলো কাপ নতুন কাপড় পরল কুবজাকে বলল আমাদের চন্দনমালা দেবে কুবজা অনেক কথা আছে সব গেল এবার তারপর সুন্দরভাবে সেজে গুজে কৃষ্ণ বললাম এবার এবার ঢুকবে রঙ্গমঞ্চের দিকে ঢুকবে কিন্তু ঢুকতে দেবে না কুবলায় হাতি কুবলায় স এক হাজার হাতির বন 
কুবলায় হাতে গেটে দাঁড়িয়ে রয়েছে কংসের বলা রয়েছে এরা যখন গেটে আসবে এদেরকে খোঁচা মেরে দিবি গিয়ে দুটো ছেলেকে কুচ পায়েতে একবারে চটকে দেবে এবার প্ল্যান হয়ে রয়েছে এবার মাও তো এবার বসে রয়েছে মাও তো এবার কিছু অঙ্কুশ দিয়ে এক ঘা দিয়েছে তখন হাতি বুঝে গেছে মারতে হবে দুটো ছেলেকে এবার তেরে মেরে হাতি আসছে কুবলায় হাতি হাজার হাতির বল কংস পাঠিয়ে দিয়েছে এবার প্ল্যান করা রয়েছে কৃষ্ণ বলরাম অনায়াসে এটার সঙ্গে খেলা করতে করতে এরা মজা করছে একটা পুতুলের সঙ্গে মজা করে করতে করতে কি করল দুটো দাঁত উপড়ে ফেললো দুটো দাঁত উপড়ে ফেললো না একটা দাঁত এবার কৃষ্ণ কাঁধে নিয়েছে আর বলরাম একটা আর কুবলায় হাতিকে এরকম ঘোরাতে ঘোরাতে একবার ছিটকে সব শেষ চোটকে মরে গেল শেষ এইবার এবার হাতির দাঁত এত বড় হাতির দাঁত বিরাট কুবলে হাতি হাতির দাঁত নিয়ে রঙ্গমঞ্চে ঢুকছে রঙ্গমঞ্চে ঢুকার সময় কংস এবার তাকিয়ে দিকে রে কংসের হয়ে গেছে বলে রে এ তো এ তো হাতির দাঁত তার মানে আমার কুবলে হাতিকে মেরে ফেলেছে আরে কুবলে হাতি তো দূরের কথা বলে কৃষ্ণ বলরাম এবার যেখানে ধনুক হর যে ধনুকটা রয়েছে ধনুকটার কাছে গেছে ধনুর যোগ্য ধনুকটার কাছে বলছে কে তুলতে পার এটা তো প্রতিজ্ঞা পরে হবে ধনুকটা রাখা রয়েছে সপ্ত তাল তুলল ওখানে প্রহরী পারা না প্রহরীদের একবার ঝটকা দিয়েছ দাঁত ঝর ঝর বলে এবার ধনুকটা দেখতে গেছে গিয়ে কৃষ্ণ এবার একটা বাচ্চা ছেলে যেমন ধরে ধনুকটাকে এরকম তুলে এরকম মুছে ভেঙে ফেললো এবার খবর চলে গেল কংসে আরে বাপ রে বাপ এ ধনুক তুলতে পারে না ধনুক তুলতে পারে না কেউ বড় বড় বীর এ তো ভেঙে চুরমা হ্যাঁ করে দিল তারপর এই সব ঘটনা ভেতরে রঙ্গমঞ্চে ঢুকে এবার রঙ্গমঞ্চে এবার যা অবস্থা হলো আর কিছু বলবার নয় কালকে আলোচনা করব করেই ঝাঁপ দেব হ্যাঁ কি বললেন রঙ্গমঞ্চেতে কি হলো না কৃষ্ণ বলরাম যখন ঢুকছেন দেখছেন কংসের এবার প্যালপিটেশন বাড়ছে বলছেন কি রে বাবা এই ছেলে দু ও মনে পড়ছে আমাকে মারবে এ কংসের এবার টেনশন হয়ে যাচ্ছে তারপর অনেক ঘটনা কালকে আমি আলোচনা করব আজকে এই পর্যন্তই বিশ্রাম কেন আলে রাত হয়ে যাবে আপনারা যেতে পারবেন না ক্ষতি হয়ে যাবে আপনাদের যাই হোক আজকে এই পর্যন্ত থাক এই পর্যন্ত ভজে ভজেই কমান্ডনম সমস্ত পাপ খণ্ডনম ভজে ভজেই কমান্ডনম সমস্ত পাপ খণ্ডনম সভাক্ত চিত্তরঞ্জনম সদৈব নন্দনন্দনম বাঞ্ছাকাল পদ্মবাসী বাসিন্দু পতিতানং পাবনে ভো বৈষ্ণব ভ্যৌম